ভালোবাসার বাংলাদেশ একটা অদ্ভুত বিকেল বেলায় তার সাথে যেদিন আমার প্রথম দেখা সেদিন খুব অবাক করা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে প্রথম সে প্রশ্নটি করেছিল আমায় ভালোবাসো আমি খুব অবাক হইনি এ প্রশ্নটি তার করবার কথা আমি বলেছিলাম হ্যাঁ ভালোবাসি কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবে আসলে সেই মুহূর্তেই তাকে ভালোবাসি কিনা আমি ঠিক জানতাম না যখন আমি জানতে পারলাম তখন দিন গড়িয়ে মাস গড়িয়ে বছর গড়িয়ে অনেক সময় পেরিয়ে যত দিনে আমি জানতে পারলাম যে আসলেই মানুষটিকে ভালোবাসি ততদিনে অনেক সময় কেটে গেছে দিন কাল মাস বছরের সাথে মানুষটাও দেখলাম পাশে নেই সময় ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষও ফুরিয়ে যায় এ নেই কিন্তু কি অদ্ভুতভাবে সে আছে তাকে ভালোবাসে এই কথাটা তার চোখে চোখ রেখে বলা হয় না কিন্তু ভালোবাসাটা আছে সব ভালোবাসায় পূর্ণতা থাকে না সব ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না তাই বলে সেই ভালোবাসা ভালোবাসাই ছিল না তা তো না ভালোবাসা সব সময় ভালোবাসা প্রাপ্তিতে অপ্রাপ্তিতে পাওয়ায় না পাওয়ায় চাওয়ায় না চাওয়ায় থাকায় না থাকায় ভালোবাসা সব সময় ভালোবাসা সেই ভালোবাসার গল্প নিয়ে আরও একটি বৃহস্পতিবার আরও একটি ভালোবাসার বাংলাদেশ এবং ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে সমস্ত শ্রোতা এবং যারা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়ে সেই ভালোবাসাকে নিয়েই শুরু হয়ে গেল আজকের এই আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশ শুনছেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে বড় বড়ের মতো যে ভালোবাসা পূর্ণতা পায় না সেই পূর্ণতা অর্থাৎ আমি চলে এসেছি আপনাদের মাঝে আর আজও গুরু থাকবেন অবশ্যই গুরু থাকবেন গুরু আছেন এবং একজন ভালোবাসার কথা বলবার অতিথি আছেন বিশ্বকাপলীন বিশ্বকাপ চলাকালীন সময় আমাদের আসলে কিছুটা সময় নিয়ে আমরা নানান ধরনের ঠিক ঝামেলা বলবো না আসলে আমাদের একটু টেকনিক্যালি কিছু জিনিস কাজ করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখন চলছে কিন্তু বিশ্বকাপ এবং বিশ্বকাপের কারণেই আমাদের ঢাকা এফ এম কিন্তু সরাসরি লাইভ কমেন্ট্রি যেটাকে আমরা বলি সরাসরি ধারাভাষ্য খেলা সেটা দেয়া হয় এখান থেকে আজকের খেলাটি বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হওয়ায় আমরা আমাদের ঠিক যে নির্ধারিত সময় রাত এগারোটা তাতেই আবার আমাদেরকে চলে আসতে হয়েছে আমরা চলে এসেছি কিন্তু যখন খেলা থাকবে তখন কিন্তু আমরা ঠিক রাত বারোটার দিকে আসবো এবং এই বিষয়ে গুরু গত পর্বে কিন্তু গত এপিসোডে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলেছিলেন আজ একটু আগেই চলে আসা হলো লাকি দি খেলা হলো না তো কী হয়েছে আমরা আছি আমরা আজ রাতে খেলে দিব না কি খেলে দিব সেটা না আমরা আজকে আমরা আজকে গল্প শুনবো আমরা আজকে ভালোবাসার গল্প শুনবো যাই হোক কিছু বিরতি আছে বিরতিতে যেতে হবে নিয়ম নিয়ম তো নিয়মের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যাবার আগে জানিয়ে দিতে চাই আগে তো আমরা ইউটিউব দেখতাম তাই না ইউটিউব দেখতাম পজ দিয়ে আর এখন দেখতে দেখতে পজ দেই এই জন্য ইন্টারনেটটাও তো বেশি লাগে আর যখনই বেশি বেশি দরকার তখনই বাংলা লিঙ্ক দেয় বারবার যাই হোক ইনভেস্টমেন্ট দেওয়ার কাজ ছিল দিয়ে দিলাম আপনারা সবাই জেনে গেলেন বাংলা লিঙ্ক কী দিচ্ছে বারবার সেটা জানার পরে এই মুহূর্তে ছোট্ট আরেকটি বিরোধীতে যেতেই হচ্ছে কিচ্ছু করবার নেই ও হো বলে দিতে হয় যদি কমেন্ট করার থাকে যদি ভালোবাসা ভালো লাগার মনের যে কোনো কথা আমাকে জানানোর থাকে এবং চান আমি পূর্ণতা সেটা পড়ে শোনাই তাহলে কমেন্ট করতে হবে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এই অ্যাড্রেসে রয়েছে ঢাকা এফ এমের অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ যাতে আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশ নিয়ে পোস্ট করা আছে সে পোস্ট ইতিমধ্যে আমি অনেকের কমেন্ট দেখেছি সেই সব কমেন্ট এবং এই সময় এই মুহূর্তে যারা কমেন্ট করবেন সেই সকল কমেন্ট নিয়ে বিরতির ওইপারে ফিরে আসছি সে পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে না কিন্তু সাথেই থাকতে হবে এবং শুনতে হবে ঢাকা এফ এম এবং ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ একদিন অনেক রাতে ফোন করলে ঘুম থেকে জেগে সে ফোন ধরতে ধরতে অনেকটা সময় চলে গেল ইস আর একটু হলেই তো রেখেই দিতে সেই থেকে কোনো রাতে এখন আর আমি ঘুমোই না যদি ফোন করো যদি কথা বলতে ইচ্ছে করে অনেক অনেক কথা আমি মনে মনে মুখস্থ করে রাখি তোমাকে বলবো বলে যদি কোনো দিন কথা শুনতে ইচ্ছে করো দিনে তো ঘুমোই না দিনে তো হঠাৎ হঠাৎ ফোন করোই তুমি দিনে কিন্তু তোমাকে আমি বলি না আমি যে রাত জেগে থাকি 
সব কথা তো আর তোমার জানার দরকার নেই কিছু কথা আমি একা জানলেই তো হলো যদি আবার ফোন করো ফোন বাঁচতে থাকে আর ধরতে ধরতে রেখে দাও ওদিকে যদিও একবারই করেছিলে সে রাতের পর আর করনি কিন্তু যদি করে ফেলো হঠাৎ কোনো রাতে ঘুমোয় না জেগে থাকি ফোনটা হাতের কাছে নিয়ে আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে হয় তোমাকে ফোন করি যে কথা আমার বলতে ইচ্ছে করে বলি কিন্তু ফোন করি না বলি না তুমি যদি আবার বলে বসো প্রেমে পড়ে আমার মাথাটা গেছে নত্ত সত্ত জ্ঞান নেই প্রেমেও পড়ব মাথাও ঠিক থাকবে এরকমটা ভালো যেন বলে মাথাটা যে সত্যি সত্যি আমার গেছে তার কিছুই তোমাকে বুঝতে দেইনি তার চেয়ে এই ভেবে ছাড়া ছাড়া সুখ পাও যে প্রেমে পড়েছি আজকালকার চালাক চতুর রমণীরা যেরকম প্রেমে পড়ে এই ভেবেই স্বস্তি পাও যে তুমি এখন আমাকে ছেড়ে গেলেও আমার খুব একটা কিছু যাবে আসবে না কিন্তু আমি আপনাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি না কারণ আমার খুব যাবে আসবে এবং আমি জানি আমি চলে গেলে আপনাদেরও খুব যাবে আসবে এটুকুন ভালোবাসা তো আপনাদের কাছে পেয়েছে এবং এটুকুনের উপরে কিন্তু বিশাল বিরাট এবং অভূতপূর্ব বিশ্বাস আমার আছে ওকে শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে এবং বিরতির যে নিয়মগুলো সেই নিয়মগুলো তো বলেই যাচ্ছি বলেই যাচ্ছি বলেই যাচ্ছি আমি খালি নিয়মই বলি সবাই আমাকে নিয়ম মাতা নাম টাম কিছু একটা দিয়ে দিবে এরপরে সেদিকে আর না যাই কমেন্ট করার নিয়ম আগে বলেছি এবার বলে দিতে চাই যে যদি স্টুডিওতে আসার থাকে যদি আপনার ভালোবাসার গল্প আমাদের সাথে এবং পুরো বিশ্বের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার থাকে তাহলে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ও জি স্পেস যদি ভালোবেসে ভালো থাকেন তাহলে হ্যাপি এইচ এ ডাবল পি ওয়াই হ্যাপি স্পেস দিয়ে আপনার নাম লোকেশান মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠাবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে আর যদি ভালোবেসে খারাপ থাকেন তাহলে লিখতে হবে ও জি স্পেস স্যাড এস এ ডি স্যাড স্পেস আপনার নাম লোকেশান এবং মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে গুরু কথা দিয়েছেন গুরু কল করবেন অবশ্যই গুরু কল করবেন কল করে আপনাকে ডেকে নেবেন আর কমেন্ট করার নিয়ম আগে একবার বলেছিলাম কমেন্ট করার নিয়ম শেষে আরেকবার বলবো তার আগে কিছু কমেন্ট পড়ে নেই আসান হাবিব রাজু লালমনির হাট থেকে লিখেছেন বরাবরই তিনি লিখেন অনেক ধন্যবাদ লেখার জন্য মৈত্রী মিম লিখেছেন মন খারাপ নাকি আপনার গুরু আচ্ছা গুরুর প্রতি সাথী আছি না আই গেস গুরুর মন খারাপ না তবে অনেক গরম তো গরম একটু কষ্টে আছেন এটা সবাই আছে আমরা আরও অনেক অনেক বন্ধুদেরকে দেখতে পাচ্ছি ইব্রাহিম ইসলাম লিটন আছেন কিছু কল্পনা রেখো অপূর্ণতার আশায় কিছু কল্পনা রেখো নিজের ভাষায় কিন্তু বন্ধু রেখো সময়ের কারণে কিছু বন্ধু রেখো জীবনে মরণে বা 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 আবেগ 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 এত আবেগ আচ্ছা আচ্ছা যে একটা সময় ছিল না মোশারফ করিমের নাটকের ওনার সেই বিখ্যাত ডায়লগ আমার এত আবেগ করে মাবু হাসান মাহিম লিখেছেন বড় কষ্ট হয় মনে পড়ে গেলে সেসব স্মৃতিগুলো একতে এক সময় সেসব দিনগুলো আনন্দে মাখা ছিল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আব্দুল আলিম লিখেছেন গুরু পূর্ণত কেমন আছো তোমরা সে কখন থেকে বসে আছে তোমাদের কথাগুলো শোনার জন্য আমি তো এসে বকবক করে যাচ্ছি একটু পরে গুরুও চলে আসবেন হরাম শাহ রাজু আচ্ছা হরাম শাহ রাজু ওকে আমি কক্সবাজার থেকে শুনছি ওয়া থ্যাংক ইউ আমার কক্সবাজার খুব পছন্দের জায়গা অর্পণ শাহ আমার কমেন্টটা প্লিজ পড়বেন এই যে পড়েছি আলামিন আহমেদ আলামিন কিছু ব্যক্তিগত মন খারাপ কোনো বিজ্ঞাপন হয় না বাহ এটা একটা সুন্দর লাইন দারুণ লাইন এটা যদি আপনি অ্যাড এজেন্সিতে থাকতেন এবং আপনার লাইনটা দিতেন আপনার যাতে প্রমোশন হয়ে যেত এটা ভেবেই খুশি থাকবেন ভালো থাকবেন হিমাই আলবি লিখেছেন লাভ ইউ ঢাকা এফ এম এন অল লাভ ইউ টু মোহাম্মদ মহিবুল্লাহ ইসলাম লিখেছেন হঠাৎ করে প্রথম যেদিন হয়েছিল দেখা নিজেকে বলেছিলাম নয়তো আমি একা না বলা কথাটা শুনেও গেলে না অন্য কোথাও হারিয়ে গেলি ফিরেও আসতি না আচ্ছা এতক্ষণ তুমি থেকে তারপর তুই যে চলে আসলেন ওকে ফাইন গুড রেজাউল ইসলাম আছেন সাথে জীবন মানুষের জীবনে সুখ যেন মেদিন চায় না একটু ধাক্কাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আর দুঃখগুলো যেন মেদিন জাপান সত্য ধাক্কা তো কিছু হয় না খুলনা থেকে ওকে আপনি চায় না জাপান এরপর সরাসরি খুলনা বাহ রোড ম্যাপটা খুব ভালো হয়েছে ভাই জুলফিকার আল ইমরান আছেন সাথে কাটার আঘাত যদি সইতে না পারি তবে ভালোবাসবো কি করে আচ্ছা 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 আসলেই কাটার আঘাত সইতে না পারলে কিন্তু ভালোবাসা যাবে না ঠিক একইভাবে এই মুহূর্তে যে আঘাতটা আপনাদেরকে দিব সেটা হচ্ছে বিরতির ছোট্ট একটা বিরতির আঘাত দিচ্ছি বিরতির ওই পারে কিন্তু ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত সাথেই থাকুন শুনতে থাকুন ঢাকা এফ এম এবং ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ 
ওয়েলকাম ব্যাক শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে পূর্ণত সাথে আছি আর এই মুহূর্তে যে জিনিসটা ভুলে গেছি সেটা আগে শেষ করতে হবে হ্যাঁ কারণ আমি পরে আবার ভুলে যাব এবং এটার জন্য আপনাদের কারো কোনো জরিমানা হবে না কিন্তু ডেফিনেটলি আমার অনেক বড় জরিমানা হবে সেই রিস্কে যাওয়া যাবে না হ্যাঁ ঠিক আছে আগে ছবি তোলার জন্য মেক করতাম কিন্তু এখন তো মেক আপ অ্যাপসই এই জন্য ইন্টারনেটটাও তো বেশি লাগে আর যখনই বেশি বেশি দরকার বাংলা লিঙ্ক দেয় বারবার ওকে আর শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশে কমেন্ট করেছেন অনেক অনেক বন্ধুরা রাজীব খান রাজ আছেন নাইবা হলো প্রতিদিন দেখা নাইবা হলো প্রতিদিন কথা এই মনের মাঝে তো শুধু তুমি আছো পূর্ণতা এবং গুরু আর সারা জীবন থাকবে আই লাভ ইউ আই মিস ইউ ভাই এর পরের গুলো আমি পড়তে পারছি না সেন্সর করা লাগছে এইভাবে কমেন্ট করলে কিভাবে হবে ভাগ্য ভালো যে আমার মানে নিজস্ব মস্তিষ্কে সেন্সরটা আছে কাজ করে যদি না কাজ করতো তাহলে এগুলো পড়ে ফেলতাম এবং অনেকেই আছে যারা এটা শুনে অফেন্ডেড হতো আহ পূর্ণতা খান কমেন্ট করেছে আপু তোমার ভালোবাসার স্টোরি কবে শোনাবা ওকে না আমার ভালোবাসার স্টোরি শুনতে কেউ আগ্রহী না আমি নিজেই আগ্রহী না তো আমাকে এগুলো নিয়ে কথা বলার কোনো মানে নেই নাহিদ হোসেন অভি আছেন আউট স্ট্যান্ডিং লাক গুরু ওকে তনয় বণিক তীর্থ লিখেছেন মিস ইউ গুরু গুরু চলে আসছেন কিছুক্ষণের মধ্যে ডোন্ট ওয়ারি আরাত্রিকা চৌধুরী আছেন হ্যালো পূর্ণতাপন গুরু কেমন আছেন আমি ভালো আছি গুরুও ভালো আছেন আরও অনেক অনেক বন্ধুদেরা আছেন দেখছি শাহ জসিম লিখেছেন আমাদেরকে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আছেন সাথে ওকে গুরু আজ আপনাকে দারুণ লাগছে ওকে এটা গুরু আসুক আমি গুরুকে বলছি গুরুকে যে দেখতে দারুণ লাগছে আচ্ছা আমি বললে উনি খুশিই হয়ে যান তা কী দেখেছেন এটা মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আপনার তো শুনলে হবেন খুশি বাট আমার তাতে একটু বেশি খুশি হন উনি মোহাম্মদ রাজাক রাজ কুড়িগ্রাম থেকে শুনছি আপু থ্যাংক ইউ এত দূর থেকে শুনবার জন্য মোহাম্মদ মুখলেস আছেন তুমি আমার রঙিন স্বপ্ন শিল্পীর রঙের ছবি তুমি আমার চাঁদের আলো সকালবেলার রবি তুমি আমার নদীর মাঝে একটি মাত্র খুল তুমি আমার ভালোবাসার শিউলি বকুল ফুল উফ কিভাবে পারেন মানে কেমনে ম্যান কেমনে মানে এত সুন্দর করে লিখেন কিভাবে মানে আমি জানি যারা কমেন্ট করছেন তারা মোস্ট অফ দ্যাম আর ভেরি মেয়ার পার্সেন খুব সাধারণ মানুষ সাধারণ জীবনযাপন আপনাদের তারপরে খুব সুন্দর করে লেখার যে চেষ্টাটা এই চেষ্টাটাকে আমি অবশ্যই অনেক বেশি অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং অনেক অনেক বেশি ভালোবাসি আর বন্ধুদের অনেক অনেক কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি আর একটা ছোট্ট ছোট্ট বিরতির পরে গুরুকে এবং আজকের অতিথিকে নিয়ে ফিরে আসবো সেই পর্যন্ত কোথাও যাওয়া যাবে না সাথেই থাকুন এবং শুনতে থাকুন থাকেন নাইনটি পয়েন্ট ফোর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা নাইনটি পয়েন্ট ফোর এ পূর্ণতা চলে এসেছি অনেক অনেকগুলো বিরতি নিয়ে নিয়েছি এবং অনেকের অনেক অনেক গালিও আমি কে ফেলেছি আর সেই রিস্কে যাবো না আর কোনো কিছুতে যাবো না তবে একটা জিনিস আবারও না গেলেই না সেটা হচ্ছে ব্যবসা বাড়াতে হলে তো বেশি বেশি কথা বলতেই হয় আর এই জন্য টক টাইমটাও বেশি লাগে আর যখনই বেশি বেশি দরকার বাংলা লিঙ্ক দিচ্ছে বারবার ওকে আর এই মুহূর্তে আপনারা যার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি আমার পাশে তার সাথে তো কথা বলবই একজন অতিথিকে নিয়ে তিনি হাজির হয়ে গেছেন অতিথির সাথে তিনি কথা বলবেন আগে তারপরে আমিও হয়তো একটু বলব আর এখন যার কাছে চলে যাব তিনি আর কেউ নন তিনি হচ্ছেন গুরু হ্যাঁ আমি কিছু শুনতে পারছি না আমি জানি না আমি কানে কিছু শুনতে পারছি না কানে কিছু শুনতে পাচ্ছেন না আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনাকে শ্রোতারা শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমাকে যদি শ্রোতারা শুনতে পায় তাহলে ধন্যবাদ তুমি কেমন আছো কবে বৃষ্টি হবে জানি না কিংবা কবে এই অত্যাচার থেকে আমরা মুক্ত পাবো জলবায়ুর এই পরিবর্তনের কারণে যে পরিমাণ ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে আমাদের এটা আহ আমার কথা কি তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আমার হেডফোন আমি জানি না হয়তো কোনো কিছু প্রবলেম হতে পারে অনেক আস্তে আস্তে টেকনিক্যাল প্রশ্ন আছে আপনি একটু দেখেন ওকে আচ্ছা গুরু আমার 
এখানে নতুন তাতে শুনতে পান না পুরানটাই শুনতে পাচ্ছেন ওকে এখানে পুরনো চল ভাতে মারে ওকে গুরু আমাকে ইতিমধ্যে সবাই কমেন্টে পাক করে ফেলেছে অস্থির করে ফেলেছে গুরু কেমন আছেন গুরু কেমন আছেন গুরু কেমন আছেন গুরু কোথায় আছেন আচ্ছা আমি প্রথমত অফিসেই ছিলাম পূর্ণতা যে আমাদের যে নিয়মতান্ত্রিক যে নিয়মটি মেনে অনুষ্ঠানটি শুরু করতে হয় সেটি পূর্ণতা শুরু করেছিল এবং নির্ধারিত সময় হবার পরে আমি স্টুডিওতে চলে এসেছি বাইরে বসে পূর্ণতার কথা শুনছিলাম ও আরেকটা কথা বলেছে আজকে আপনার সেলফিটা দেখে সবাই লিখছে আপনাকে খুব কিউট আপনাকে সবসময় অনেক কিউটই লাগে আজকে ছবিটাতে বেশি লাগছে আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে কোনো ছবি খুঁজে পাচ্ছিলাম না কারণ আমি একটা ঘটনাটা সত্য ঘটনা বলি আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা কিন্তু বারোটাই হ্যাঁ হ্যাঁ তো স্বাভাবিকভাবে যে ডিজাইনটা তৈরি করা হয়েছে যাকে <laughs> 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 প্রচন্ড ঘামছি এভরি ডে আমি ফোর টু ফাইভ টাইমস আমাকে গোসল করতে হচ্ছে এভরি ডে ফোর টু ফাইভ টাইমস এবং এবং আমি তোমাকে বলি কিছুদিন আগেকার ঘটনা রাত তিনটা বাজে তখন আমি ঘুমোতে পারছি না প্রচন্ড ছটফট করছি ঘুমোতে পারছি না পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার রাত্রে ঘুমোনোর আগে গোসলটা করা হয়নি প্রত্যেক দিন গোসল ওই দিন আসলে খুব টায়ার্ড ছিলাম রাত তিনটার সময় উঠে আমি গোসল করেছি দেন আমার হচ্ছে মানে মোটামুটি একটু শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছি আর এরপর তো আছে আবার মশার হচ্ছে সঙ্গীত চর্চা তো যদি তোমার হচ্ছে মশারি টানানো হয় তাহলে হচ্ছে গরমে ঘুমোতে পারি না আর যদি মশারি না টানায় তাহলে মানে মশার যে পরিমাণ সঙ্গীত চর্চা ওই ভালোবাসাটা নিতে আসলে খুব কষ্ট হয় কারণ দেখা যায় সকালে উঠে বিভিন্ন জায়গায় ভালোবাসার চা এটা হচ্ছে যে ধর্ম সংকট যেটাকে বলে না একেবারেই ওইটা উভয় সংকট তো সব দিক থেকে আসলে মানে এই জিনিসগুলোর দিক থেকে একটু অত্যাচারিত হচ্ছে বাট আদারওয়াইজ অন্য সব দিক থেকে ফ্যামিলি এবং সব কিছুর দিক থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকঠাক আছে বাচ্চাটা ভালো আছে কিন্তু ওরও গরমে ঠান্ডা লেগে গেছে হালকা তো বাকিটা আসলে আপনাদের দোয়া এবং যা কিছু বৃষ্টি হোক সেটাই সেটাই চাওয়া আচ্ছা এখন আমার একটা কথা হচ্ছে তুমি কাজল দিয়েছো চোখে কারণ হচ্ছে খুব দুর্বলতা মানে আমার কাছে একটা মেয়েকে যখন আমি কল্পনা করি আমি মডার্ন ড্রেস পছন্দ করি ডেফিনেটলি আই লাভ মডার্ন ড্রেস মেয়েরা অত্যাধুনিক পোশাক পরবে সেটা আলাদা বিষয় বাট আমার যে সবচেয়ে আবেগের যে জায়গা এবং একটা নারীকে আমি কিভাবে দেখতে নিজে কিংবা আমার ভালোবাসার মানুষকে আমি কিভাবে দেখতে পছন্দ করি সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি শাড়ি এবং সেটা সুতির শাড়ি হলে তারও বেটার যে কোনো শাড়ি হলে হয় বাট সুতির শাড়ি সুতির শাড়ি সুতির শাড়ি তারপর হচ্ছে তোমার খোলা চুল টিপ আর হচ্ছে তোমার কাজল চুরি মানে এই কয়েকটা বিষয় হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে বাঙালি নারী ইভেন কিন্তু ফরেনারকেও যদি এগুলো পরিয়ে দেওয়া হয় তাকে বাঙালি লাগে এবং একটা নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে আমার কাছে মনে হয় তো তুমি যখনই অফিসে ঢুকেছো আমি তখনই তোমাকে যখন দেখেছি আমি দেখলাম যে তুমি মানে কাজল দিয়েছ তা ভালো যেটা অনিয়ারে যেই বলি মানে একদম পুরো শুরুতেই মনটা এত বেশি ভালো হয়ে গেল আজ আশা করি যে গল্পটা শুনে মনটা খারাপ হবে না আশা করি দেখা যাক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই মুহূর্তে আমাদের স্টুডিওতে যে বন্ধুটি উপস্থিত আছে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ঈদের পরপর আর খেলা চলছে কারণ আমাদের যেহেতু খেলা কোনো রাত বারোটা থেকে অনুষ্ঠানটি শুরু করতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু বন্ধুর একটা আপত্তি প্রকাশ করে যে গুরু বারোটা মানে কি রাত তিনটা পর্যন্ত চলবে আবার বারোটা থেকে যদি দুইটা পর্যন্ত অনুষ্ঠানটা করি সেই ক্ষেত্রে আবার পুরোপুরি যেন মানে আলোচনাটা শেষ হয় না সময়ের কারণে তো সব দিক থেকে আমার এই বন্ধুটি রাজি ছিল যে রাত বারোটা থেকে আপনি যতরাত পর্যন্ত চালানো আমার কোনো সমস্যা নেই 
বন্ধুটি এই মুহূর্তে স্টুডিওতে যে পন্থা অবলম্বন করে উপস্থিত আছেন সেই পন্থাটি আপনারা জানেন তারপর আরেকটি বার বলে দিই শুরুতে লিখতে হবে ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড মানে আপনি গল্পটাই যদি ভালো হয় মানে সুখের হয় তাহলে হ্যাপি কষ্টের হলে স্যাড এরপর স্পেস দিয়ে আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং আপনার মোবাইল নাম্বার পাঠিয়ে দেবেন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে ঠিক একইভাবে পন্থ অবলম্বন করে মামুন যিনি এসপ্রেস করেছিলেন তিনি আজ আমার সামনে বসে আছেন মামুন আপনাকে স্বাগত জানাই ভালোবাসার বাংলাদেশে ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোরে কেমন আছেন কেমন লাগছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি মামুনের সাথে ইনফ্যাক্ট আমরা বাইরে বসে অনেক গল্প করছিলাম অনেক কিছু নেই সমাজের অনেক ঘটনা নিয়ে দেশকে নিয়ে আমাদের মানবতা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আচ্ছা মামুন কেমন লাগছে এখানে আসার পরে জি অনেক ভালো লাগছে তুমি তো এসএমএস করেছিলে মোটামুটি বেশ আগে হ্যাঁ মার্চে তুমি এসএমএস করেছিলে বাট তোমাকে কল করা হচ্ছে কিন্তু অনেক পরে এটার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন আমি এই সময়টাকে বললাম যে অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুরা মনে করে যে আমি কল পাচ্ছি না আর মানে কল দেবে না বিষয়টি হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান তো চার দিন হয় তো আমাকে ওইভাবেই কিন্তু আসলে একজনকে একজনকে সুযোগ দিতে হয় স্টুডিওতে আসার ক্ষেত্রে এবং কলগুলো ওইভাবেই করা হয় তাই ভয় পাবার কিছু নেই কিংবা কষ্ট পাবার কিছু নেই ডেফিনেটলি আপনি যদি এস এম এস করে থাকেন আমি সেগুলো ফিল্টারিং করছি এবং আপনার কাছে কল অবশ্যই যাবে ঠিক যেভাবে মামুনের কাছে গিয়েছে এবং এই মুহূর্তে মামুন আমার সামনে বসে আছে মামুন জি আমরা তো মোটামুটি অনেক কথা বললাম এখন আসলে আর সময় নষ্ট করব না কারণ শ্রোতারা ইতিমধ্যে অধীর আগ্রহে বসে আছে যে তোমার ভালোবাসার কথা তারা জানতে চায় ভালোবাসার গল্পটি তারা শুনতে চায় তো আমরা শুনতে চাই তোমার কীভাবে শুরু কথা থেকে শুরু কত সালের ঘটনা তুমি বলতে আসছো সেভেন্টিন দুই হাজার সতেরো আচ্ছা আমি আমার ছোটবেলা থেকে একটু হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর নো প্রবলেম তুমি একদম উন্মুক্ত যেভাবে শুরু করতে চাও ওকে বলো আমার হোমটাউন হচ্ছে গায়বান্ধা গায়বান্ধা আচ্ছা গায়বান্ধা সদরে না একটু ভিতরে আচ্ছা গায়বান্ধা সদর থেকে 10 থেকে 12 কিলোমিটার আচ্ছা ভিতরে যেতে হয় তো আমার ফ্যামিলিতে আমি আমি বড় আচ্ছা আমার ছোট ভাই আর আমার আব্বু আম্মু হুম চারজন হ্যাপি ফ্যামিলি আর কি আমি ছোটবেলা থেকে এমন ভাবে বড় হয়েছে আর কি মানে অনেক আদরে আমার নানু ছিলেন আমাকে প্রত্যেক উনি টিচার ছিলেন স্কুলের টিচার হাই স্কুলের তো প্রত্যেক উইকের বৃহস্পতিবার উনি আমাকে দেখতে আসতেন প্রত্যেক উইক থেকে শুক্রবার চলে যেতেন এভাবেই বড় হওয়া প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল তারপর কলেজ ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করলাম তারপর আরেকটা কথা বলিনি আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের চারজন আর আব্বু আম্মু আমার ছোট ভাই আমি তো আমাদের সুখ দুঃখ সব কিছু আমরা মানে সবাই সব কিছু আমরা সবার সাথে শেয়ার করি মানে সবার সব কিছু আমরা জানি ইভেন এমন হতো যে ভালো কোনো কিছু রান্না করলে তো যে দিন একসঙ্গে খেতে বসতে পারতাম না আমি হয়তো কলেজ থেকে একটু পরে যেতাম বা আমার ছোট ভাই স্কুল থেকে আগে যেত তো সবাই সবার জন্য ভালো যে মাংস রান্না করলে ভালো যে লেগ পিস এই পিস রেখে দিতাম যে আমিও তো রাখতাম আব্বু খাবে আম্মু রাখতো ছোট ভাই খাবে তো লাস্ট পর্যন্ত দেখা যেত যে হচ্ছে সব শেষ হয়ে গেছে ভালো ভালো পিসগুলো রয়ে গেছে রয়ে গেছে এরকম হতো চমৎকার বন্ধন चले তো তারপর পরীক্ষা দিলাম ভার্সিটিগুলোতে মেডিকেলে ওয়েটিংয়ে ছিলাম তারপর জগন্নাথে ওয়েটিংয়ে ছিলাম তো আমার ইচ্ছা ছিল হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য বইটার জন্য তো রেজাল্ট আমার একটু খারাপ হয় যার জন্য বইটা পরীক্ষা দিতে পারি না তো আব্বু বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি প্রাইভেটে ভর্তি হও তুমি যেহেতু বিএসসি করবা ওকে ফাইন তো আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিল তারপরে সে ডাফোটিলে ভর্তি হলাম খোঁজখবর নিয়ে তারপর টু থাউজেন্ড আমি ভর্তি হই তারপর ওখান থেকে এই টু থাউজেন্ড তারপর টু থাউজেন্ড ফোরটিনে ফার্স্ট সেমিস্টার চলে গেল সেকেন্ড সেমিস্টার চলে গেল তারপর আমি টিউশন শুরু করি তখন থেকে টিউশন করতাম আমি লাস্ট পর্যন্ত টিউশন করতাম আমি টিউশনে সারলাম হচ্ছে এইটিনে এসে তো ফোরটিন থেকেই ঢাকা ফেয়ে মোটামুটি শোনা হয় তখন থেকেই তো তখন থেকেই শুনে আসি কখনো ওইভাবে মানে থিঙ্কিং করিনি যে এখানে আমি আসবো বা আজকে আমি আজকে এখানে তারপর এভাবে হচ্ছে আমার ভার্সিটি শেষ থেকে সেভেন্টিনে যখন আসলাম তো ভার্সিটি ওঠার পর অনেক অনেক মনে হইতো যে একটা রিলেশন টিলেশন করি তো ঢাকায় আসছি সবাই করে রিলেশন তো ও তো ঢাকা আসার পর পাখা গজায় না এরকম আর কি তো তারপর হচ্ছে এভাবেই যাইতে যাইতে সেভেন্টিন সেভেন্টিন হচ্ছে ছিল হচ্ছে এপ্রিল সরি এপ্রিল তো মে মে তিন তারিখ 
তো হুট করে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে ওই একটা মেয়েকে দেখলাম তো ওর নামটা আমি বলতে যাচ্ছি না আচ্ছা কোন সমস্যা নেই ও কিভাবে আসলো আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আমিও জানি না বাট দেখি হচ্ছে আমার এক ফ্রেন্ড ছিল ওর হচ্ছে মিউচুয়াল ফ্রেন্ডে তো আমি ওকে দেখে এত ভালো লাগলো শাড়ি পরা ছিল কপালে একটা ডিপ ছিল কালো লাল লিপস্টিক তো এত ভালো লাগলো তো হচ্ছে ও আমার ফ্রেন্ড লিস্ট তো আমি জানি না তো আমি ওকে নক করলাম জাস্ট হাই দিয়ে তো ও আমাকে টু ডেজ পর হচ্ছে রিপ্লাই দেয় হ্যালো তখন থেকে কনভার্সেশন শুরু তো এইভাবেই তাদের সঙ্গে ফেসবুকে কথা হতো সে আসতো অনলাইনে আমি কথা বলতাম মানে কিছু নেই কথা বলতে সেভেন ডেজ বা সিক্স ডেজ হ্যাঁ সিক্স বা সেভেন ডেজ পর আমি তাকে বললাম যে আপনার সঙ্গে কথা বলি আমি একটু কথা বলবো তো সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে হচ্ছে ফেসবুকে ফোন দেয় মানে মেসেঞ্জারে তো আমি যাচ্ছিলাম তার ফোন নাম্বারটা নেওয়ার জন্য তো সে আমাকে থ্রি টাইমস ফোন দেয় আমি বললাম কিছু বুঝতেছে না আমি আমি ক্লিয়ারলি শুনতেছিলাম বাট বললাম যে বুঝতেছে না আমি তো আমি রাগ করে বললাম রেখে দেন তো তারপর হচ্ছে ফোনে ফোন দেয় তার কণ্ঠটা ছিল অনেক সুইট তো তার সঙ্গে আমার সিক্স মিনিট সেভেনটিন সেকেন্ডের মতো কথা হয় সেদিন ছয় মিনিট সতেরো সেকেন্ড এটা মনে হচ্ছে প্রায় জি কি প্রেম রে ভাই আর ফার্স্ট কলে সে ফোন দিয়ে বলতেছিল হচ্ছে সালাম দিয়ে নামটা বলল আমি আগে সালাম দিলাম তো বললাম যে আমি সালাম দিছি আগে তো সালামের রিপ্লে তো অনেক কথাই হলো তারপর তো এভাবেই সেদিন ছিল হচ্ছে দশটার দিকে রাত কথা হলো তারপর তো রেখে দিলাম তো রাত দুইটার সময় আমি তাকে আবার টেক্সট করলাম যে আপনি কি জেগে আসেন তো বললো হ্যাঁ আমি ফোন দিই তো ফোন দিতে বললো তো আমি ফোন দিলাম তো তখন আমার ফরটিন মিনিটের মতো কথা হয় আচ্ছা তো তারপর থেকে তার ফোনেই কথা হতো ফোনেই কথা হতো কেমন লাগতো অনুভূতিগুলো দেখা <laughs> 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 তো সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে দেখা করি একদিন তো দেখা করতে চাইলো সে হচ্ছে আমার বাসা হচ্ছে শঙ্করে ধানমন্ডিতে তো আর ও থাকতো হচ্ছে লালমাটিয়াতে মহিলা কোর্টের পাশেই সে বললো হচ্ছে আমি শঙ্করে যাব ওরা কাপুকে নিয়ে একটু মেডিকেলে তো আমিও আসলাম আমি সাইড থেকে ওকে দেখা ট্রাই করতেছি আপুর সঙ্গে আসে তো দেখলাম ওর বেবি ও একটা বেবি কোলে ওই আপুটার ও হচ্ছে ব্ল্যাক কালার একটা ড্রেস পরেছিল প্লাজো পরা ছিল একটা জর্জেটের ওনা ছিল মাথায় ওই যে কাঠি দিয়ে ছিল আমি একটু গ্যাপ দিয়ে দেখতেছিলাম জাস্ট আর একটু পিচ্ছি পিচ্ছি ছিল তো দেখে ভাল লাগলো ওটি ফার্স্ট দেখা তো তারপর ও বের হয়ে আসলো বাট ও আমাকে দেখতে পারেনি আপু ছিল তো সঙ্গে তো জাস্ট টেক্সট করলো সরি মিট করতে পারতেছি না আপু আসে তো একসঙ্গে বাসে চলে যাবো তোমরা আমাকে ফাইন তারপর চলে গেল বাসায় যে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না মানে হচ্ছে না তাকে দেখলাম আজকে ফার্স্ট তো তার কিছুদিন পর সে বাসায় চলে যাবে মেবি হচ্ছে রমজানের ঈদ বাসায় চলে গেল তারপর ঈদ হলো ঈদের পর হচ্ছে সে আসলো আবার এরকম কথা চলতে থাকে আমাদের তো ঈদের পাশের পর একদিন মিট করবো তো আমি তাকে মিট করার জন্য তার বাসারও দেখে গেলাম সে আসতে বললো তো আমি গেলাম তো আমি ওই সাইডটাতে কখনো যাওয়া হয়নি তো আমি তাকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না তারা সে প্রায় ফিফটিন মিনিটস হলো ওখানে দাঁড়ায় আসছে এত বললাম একটা মেয়ে মানুষ কীভাবে এতক্ষণ দাঁড়ায় থাকি তো আমি গেলাম আমি মুখে মাস্ক পরা ছিল তো বললো একটা রিক্সা ঠিক করি ও রাস্তার উপরে আমি ব্রাম ফোনে কথা হচ্ছে তারপর রিক্সা ডাকলাম রিক্সায় উঠলাম রিক্সায় ওঠার পর আমি এমনভাবে রিক্সায় বসছি মানে কখন যেন পড়ে যাই একদম সাইড কোনোভাবে স্পর্শ না না সে জিনিসটা নোটিস করলো করে হাসতে ছিল তারপর হচ্ছে ঘামতেছিলাম আমার মাথা থেকে কপাল থেকে টপটপ করে পানি ঝাঁপতেছিল সে হাসতেছিল আর হচ্ছে আমাকে টিসু বের করে দিল যে মুছে নেন তো ভালো মুছে নেওয়ার পর আমরা কথা বললাম কথা বলতে বলতে ঘুরলাম ফার্স্ট টাইম কোনো মেয়ের সঙ্গে রিক্সায় ঠিক আপনি যেভাবে দেখেছিলেন ফেসবুক প্রোফাইলে ওই একইভাবেই পানি আচ্ছা পানি বিরতিতে আসলে একটু মানে হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা বলতে থাকি সমস্যা নেই নার্ভাস হচ্ছে না হচ্ছে তুমি একটু কোনো ব্যাপার না এটা মানে এটা ভয় পাবার কিছু নেই একদম নর্মালি তুমি খুব সুন্দর করে বলছো বলতে থাকো কোনো সমস্যা নেই তারপর আমরা হচ্ছে খুললাম ধানমন্ডি সাথে সাথে এই সাইডটা দিয়ে ঘুরে ঘুরে রেড টমেটো রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে বসলাম 
তারপর হচ্ছে কি খাবো ফুড মেনু দেখলে আমি একটু কনফিউজড হয়ে যাই তাকে বললাম তুমি আপনি সরি তখন আপনি করে বলতাম আপনি অর্ডার করেন তো ও মেবি বললো হচ্ছে ও মিল শিক্ষাবে আমি লাচ্ছি তারপর শেষ করে উঠলাম তাকে বাসায় রেখে আসলাম তারপর থেকে আমাদের উইকে প্রায় থ্রি ডেজ বা ফোর ডেজের মতো আমরা বেরোতাম আচ্ছা প্রায় বের হতেন হ্যাঁ কি পরিচয় মানে বন্ধু হ্যাঁ তখনও এমন কিছুই না জাস্ট আমার তাকে ছাড়া ভালো লাগতো না আমি সে বের হতে চাইতো না আমি তাকে বললাম বের হব তো সে বলতো আচ্ছা ঠিক আছে আসেন তারপর হচ্ছে এরকম করে চলতে থাকে তিন তিন চার দিন করে উইকে বের হই কোথাও বসি গল্প করি রাত যে কথা বলি তার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা হয় এমন হয় যে হচ্ছে সে বারোটা একটার দিকে ঘুমা যায় কথা বলতে বলতে আমি তিনে চারটা পর্যন্ত অনলাইনই থাকি সে ঘুমাই গেছে আমি আসি এভাবে কথা হতে হতে ও একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে অ্যাপেন্ডিক্সের প্রবলেম ছিল ওর বাসা হচ্ছে পঞ্চকরে ওর বাসায় চলে গেল তো অসুস্থ ওর সার্জারি হবে অ্যাপেন্ডিক্সের একটু জোরে বলতে হবে হ্যাঁ একটু মাইক্রোফোনের সামনে এসে এই গোল এটা সামনে এসে তো ওর অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হবে অপারেশন আগে আমাকে টেক্সট করলো তো অনেক খারাপ লাগলো আমি ওই টাইমটা নামাজ পড়তাম মানে পাঁচ অক্তই নামাজ পড়তাম মানে তিন আমার ফজরের নামাজটা এসে নামাজটা হতো না ওর এই প্রবলেমের পর থেকে আমি পাঁচ অক্তই নামাজ পড়তাম শুন প্রত্যেকটা নামাজের অক্তে আমি কান্না করতাম ওর জন্য আল্লাহ তুমি এটা কেন ওকে দিলা তো তারপর তো ওর সার্জারি হলো ভালোভাবেই হলো সার্জারি হওয়ার পর ও সার্জারি হওয়ার পরও ওর প্রত্যেক রাত্রে ওর সঙ্গে আমার টেক্সট কথা হতো না বাস পাশে ওর আন্টি ছিল কথা হতো না বাট টেক্সট হতো অনেক অনেক টেক্সট হতো তারপর সে সুস্থ হয়ে ঢাকায় আসলো তারপর আমার তার সঙ্গে আবার কথা ভাল লাগতো অনেক ভাল লাগতো কেন জানি ক্লাস করে তার সঙ্গে ঘুরতে বেরোতাম ইভেন এমন হয়েছে যাচ্ছে আমি ক্লাসে আসি ও ফোন দিছে তো আমি বললাম আমি ক্লাসে তো বলতেছে তাতে কি হয়েছে কথা বলবেই তার জিত কথা বলতেই হবে স্যার দিকে লেগ স্যার দিচ্ছে আমি দিকে ওর সঙ্গে কথা বলতেছি ক্লাসের ভেতরেই জি ক্লাসের ভেতরেই তারপর ক্লাস থেকে মাঝে মাঝে বের হয়ে যেতাম বের হয়ে যেয়ে কথা বলতাম তো ও আমার লাইফ আসার পর আমার ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে আমি আলাদা হয়ে গেছি মানে কোনো ফ্রেন্ডের সঙ্গে যোগাযোগ নাই কারোর সঙ্গে কমিউনিকেশন নাই জাস্ট টিউশন ছিল আমার দুইটা টিউশন নিয়ে যেতাম সন্ধ্যায় টিউশন থেকে এসে তার সঙ্গে দেখা করতাম মানে ও আমার পৃথিবী আমার আর কিছু নাই মানে সব কিছু আমি বাদ দিয়ে দিছি আমার ফ্রেন্ড সার্কেল রিলেটিভস শুধু আমার সঙ্গে কথা হয় আর সবসময় ওকে নিয়ে এভাবেই চলতে থাকে এভাবেই আস্তে আস্তে চলতে থাকে তো সেভেন্টিনের শেষের দিকে এসে ওর সঙ্গে আমার রিলেশনটা অনেক ক্লোজ হয়ে যায় আমাদের পাঁচ থেকে ছয় দিনের মতো আমরা বের হই সপ্তাহে না দেখলে ভালো লাগে না ওকে না দেখলে ততক্ষণ পর্যন্ত কি তোমাদের এই সম্পর্কের কোনো নাম হয়েছে নাকি না এভাবেই ঘুরছো এমনিতে হ্যাঁ আচ্ছা তো তার দুজনই হয়তো ফিল করছো কিন্তু কেউ বলছো না বলছি না তা তারপর হচ্ছে সে বাসায় গেল কোরবানি ঈদ মেবি ছিল বাসায় যাওয়ার পর তার সঙ্গে কথা হচ্ছে তো আমি তাকে বললাম এভাবে আপনি আপনি করে আমার বলতে ইচ্ছা করে না আমি তুমি করে বলবো তো সে বললো না আপনি বলতে বলতে পারেন আমি বলবো না তো আমি তুমি করে বলা শুরু করে দিলাম তখন থেকেই তুমি বলি আবার আপনিও বলি মাঝে মাঝে বের হয়ে যায় এভাবে চলতে চলতে তুমি তুমি করেই বলা শুরু করলাম একসময় ও ও বললো তারপর ও হচ্ছে ঢাকায় আসলো আমরা তখন ঘুরলাম তো একদিন ও আমার এই আমি ছোটোবেলা থেকে ঘুরি পড়তে ভালোবাসি আমার ভাল লাগে বাইরে বেরোলেই ঘুরি পড়ি তো আমার ঘড়িটা খুলে ও ক্যান্সারে নিয়ে গেল আমি কিছু বললাম না নেক্সট দিন আমার পড়াই দিছে তো ঘড়ি পড়ানোর পর আমি দুই দিন ঘড়িটা খুলি নিই টু ডেজ ঘড়িটা আমি খুলি নিই তো তার সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছি সে বলতে হচ্ছে তুমি ঘড়িটা এখনও খুলো নি তুমি পড়াই দিস কেমনে খুলি সে বললো তুমি প্রত্যেকদিন ঘড়ি পকেটে করে নিয়ে এসো আমি পড়াই দেবো না সমস্যা নেই তো আমরা আস্তে আস্তে ক্লোজ হয়ে যাই তা আমি তাকে বললাম ওই ভাবে তাকে কখনো প্রপোস্ট করা হয়নি বাট তাকে বললাম আমি তোমাকে আসলে ভালোবাসি বাট সে কিছু বলেনি সে আমাকে ভালোবাসি কিনা এটা নিয়ে কখনো কথাও বলেনি তখন এভাবে চলতে থাকে তারপর একদিন রাত্রে তার সঙ্গে কথা হচ্ছে তা আমি তাকে বললাম হচ্ছে তোমাকে অনেক হাঁক করতে ইচ্ছা করতেছে সে কিছু বললো না ওরাই দিল তো পর দিন রিক্সায় ঘুরতেছি তো হুট করে সে আমাকে বলল তুই সামনে আগে আসো তুমি আসলাম সে আমাকে হাঁক করলো মানে এত ভালো লাগলো মানে বুঝাইতে পারবো না আপনি একটা কথা বলেন না গুরু যে হচ্ছে ওই যে কি বলে জান্নাতের 
চারটা পরিমাণ যে হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা হুম তো আসলে বোঝাতে পারবো না তখন কেন সবকিছু ভালো লাগতো আমি আসলে তখন সবকিছু থেকে আলাদা হয়ে পড়ছি তার সঙ্গে কথা বলি আমার ওকে নিয়ে সব কিছু ওকে কোনো গিফট দিতে পারলে আমার এত ভালো লাগে আমার বাসায় যেটা থাকে আমি ওকে দিয়ে আসি ইভেন হচ্ছে আমার আঙ্কেল ছিল ডক্টর ডেন্টিস্ট তো আমি মাঝে মাঝে যেতাম ওই যে ব্রাশ পেস্টুরেন্ট সব নিয়ে আসতাম আমার আসলে কিছু আসলে আমি ওকে দিয়ে আসতাম আমার প্রপি আমাকে একটা ওই যে আমার ঠান্ডা লাগার প্রবলেম আছে তো আমাকে একটা ওই যে পানি গরম রাখার জন্য একটা মগ গিফট করলো আমি আমার জন্য না ভাবে ওকে দিয়ে এসেছি যে তুমি নিয়ে যাও তোমার এটা তো প্রবলেম আমার কাছে যা থাকে আমি তাই ওকে দিয়ে আসি ওকে দিতে পারলে কেন ভালো লাগে তো এইভাবেই চলতে থাকে তারপর একদিন রাত্রে সেদিন রিক্সায় বের ঘুরতে বেরিয়ে আমার রিক্সায় ঘুরতাম রিক্সায় ঘুরতে ভালো লাগতো তো রিক্সায় ঘুরতে ঘুরতে আমরা ঢাকা ভার্সিটি সাইডটা গেলাম টিএসিতে বসলাম তারপর ওখান থেকে ঘুরলাম ওখানে একটা কথা বলতে নেই যে আমরা যখনই রেস্টুরেন্টে বসতাম তখন আমরা অনেকটা ক্লোজ হয়ে গেলাম আমি ওকে প্রপোজ করিনি বাস বাট আমি ওকে বলছি হচ্ছে আমি তোমাকে ভালোবাসি অনেক সে কিছু বলেনি তো আমরা যখন রেস্টুরেন্টে বসতাম কোনো খাবার অর্ডার করলে ও খাবারটা আগে একটু খেত তারপর আমাকে দিত বা আমাকে খাওয়াই দিত বা কোনো হচ্ছে ড্রিঙ্কস টাইপের কিছু মিল সেক বা হচ্ছে লাচি টাচি ও একটু খেত কে আমাকে দিত তারপর আমারটা ও নিত বা রেস্টুরেন্টে বসে কখনো যদি ভাত চাঁদ এই টাইপের কিছু খেতাম মানে হাত দিয়ে ও নিচে খেত না আমাকে বলতো ওটাই খাওয়াতে না হলে খাবে না আচ্ছা আমি তাকে ওটাই খাওয়াইতাম এভাবেই চলতে থাকে তারপর সাবেন দেশে হয়ে গেলো এই টিনে তো এই টিনে আমি একদিনকে বললাম যে হচ্ছে আমার ভালো লাগে না এগুলো কিছু তো বললো হচ্ছে তোমার সঙ্গে একটু কথা বসে কথা বলতে পারি না তুমি টাইম দাও না আমারও টাইম হয় না তো আমি আমি মাঝে মাঝে মামার বাসায় যেতাম আমার মামার বাসা হচ্ছে কমলাপুরে আমার সাবলেটে থাকে ও বললো ঠিক আছে চলো মামার বাসা থেকে ঘুরে আসি একদিন তো পরে ওখানে আমি মামার বাসায় গেলাম মামা অবশ্যই গেলো দশটায় আমি তার নিয়ে গেলাম খাবার দাবার নিয়ে গেলাম তারপর খাওয়া দাওয়া করলাম ওকে ওঠায় খাওয়ালাম আমার ল্যাপটপ ছিল ওখানে বসলাম গান টান শুনলাম তারপর চলে আসলাম এক ঘন্টা দেড় ঘন্টার মতো ছিলাম চলে আসলাম তারপর স্টার কাবে এসে লাঞ্চ টাঞ্চ করে তারপর তাকে বাসায় দিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে হুট করে একদিন সে ফোন করলো হচ্ছে আনচির কাছে তার আম্মুর কাছে তা আনচির সঙ্গে আমার কথা হলো আনচি ভালো মন্দ শুনলো সব কিছু তাকে আমি অনেক বিলিভ করতাম বিলিভ করতাম এর জন্য কি সে কি হইতো কথা বলতে বলতে সে বললো হচ্ছে আমার সঙ্গে কথা বলে দিই তার আম্মুকে ফোন দিত বা সে বাড়িতে গেছে হ্যাঁ বাড়িতে গেছে আচ্ছা এমন হতো সে হচ্ছে কথা বলতে হচ্ছে বা ফোনে কথা বলতে তার আপুর সঙ্গে এর মধ্যে আমি ফোন দিছি ফোনটা বিজি পাচ্ছি মানে ওয়েটিং পাচ্ছি সে সঙ্গে সঙ্গে কনভার্সেশন করা দিত আচ্ছা আমরা এই ক্ষেত্রে ছোট্ট একটু বিরতি নেব প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন মামুনের ভালোবাসার গল্প তো কেবল শুরু আরও অনেক কিছু আমরা জানবো কেবল আমরা শুনছি কিভাবে পরিচয় হলো তারপর কিভাবে ঘোরাফেরা হচ্ছে এরপরে বাকি গল্প তো আস্তে আস্তে শুনবো ছোট্ট একটু বিরতি নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে আরও একবার নতুন একটি ঘন্টায় নতুন একটি দিনে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পূর্ণতা শুনছেন ঢাকা এফএম নাইনটি পয়েন্ট ফোর চলছে ভালোবাসার বাংলাদেশ আর আজকের এই নতুন দিন অর্থাৎ চোদ্দই জুন যাদের বিশেষ কোনো দিবস আছে বিশেষভাবে এই দিনটি যারা পালন করছেন তাদের সবাইকে সেই বিশেষ দিনটির জন্য অনেক অনেক শুভকামনা এবং ভালোবাসা এখন গল্পে ফিরে যাওয়ার আগে কিছু কমেন্ট তো পড়তেই হয় কারণ প্রচুর বন্ধুদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি লিখেছেন আমাদের কি ইব্রাহিম ইসলাম লিটন আব্বাস উদ্দিন আছেন সাথে আর তিনি লিখেছেন আই থিঙ্ক দিস লাভ স্টোরি উইল বি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড অলসো স্যাড ফুল ওকে ফ্রম সিলেট এম জে বাপি চৌধুরী আছেন সাথে লিখেছেন আই হেট লাভ বাট আই লাভ ঢাকা এফ এম নাইনটি পয়েন্ট ফোর বা হাসান আলী লিখেছেন আপু কমেন্টটা প্লিজ পড়বেন আমি বিগত কয়েক বছর ধরে বাটন ফোন নিউজ দিয়ে শুনছি এখন এই প্রথম ফেসবুকে মেসেজ দিলাম আমি হাসান বলছি বরিশাল চর্মনাই থেকে বা থ্যাংক ইউ আরও তো অনেকেই লিখেছেন কমেন্ট করেছেন আহসান হাবিব স্বয়ন আছেন সাথে পূর্ণতা আপু গুরুকে বলে দিয়ে উনি ভালোবাসার চিঠি চেয়েছিল গ্রুপে আমি পাঠিয়েছি আচ্ছা হ্যাঁ এই বিষয়টিতে একটু বলি যে বন্ধুদের ভালোবাসার কারণে এবং বন্ধুদের কারণে আমার একটি গ্রুপ যেটা আছে যে রাজগুরু লাভ সার্কেল সেখানে আসলে মূলত ভালোবাসা নিয়ে কথাবার্তা বলা এখন অন্য কিছু না বাণিজ্যিক কোনো বিষয় না পুরোটাই মানুষের ভালোবাসার কথা ভালোবাসার ছোট ছোট সংলাপ কিংবা ভালোবাসার চিঠি তো কিছুদিন আগে আমি গ্রুপে চেয়েছিলাম যে 
ভালোবাসা কিছু চিঠি চায় তো অনেক বন্ধুরা পাঠিয়েছেন ডেফিনেটলি আমি সেগুলো দেখছি সময় মতো এগুলো পোস্ট হয়ে যাবে এবং বাকি যে পরিকল্পনা আমার আছে চিঠি নিয়ে সেই কাজগুলো অবশ্যই হবে বাহ মোহাম্মদ শিফার আহমেদ জানিয়েছেন নিজেকে ভালোবাসো যুবক হতাশা আসলে কোরআন তেলভাত করো গভীর রাতে আল্লাহর কাছে বলো সব ঠিক হয়ে যাবে বাহ সাগর মোদাক আছেন সাথে আমি ইন্ডিয়া থেকে শুনছি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এত দূর থেকে এইভাবে শুনবার জন্য অ্যাপ্রিসিয়েট করব মানে তাদের মনের কথাগুলো আমাদেরকে জানায় সেটার আবেদনটা আসলে অন্যরকম কায়সার রহমান লিখেছেন গুরু আমি ইমরান আপনাকে শুনছি ফ্রম সিলেজ আপনার নতুন বন্ধু অভিযোগ দিলে তো আমি নিব না ভাই আমি সপ্তাহে একটা দিনই আসি একটা দিন কমেন্ট পড়ি না তাতে অনেক অভিযোগ এখন বলেন প্রতিদিনই কমেন্ট পড়ি না হবে না হবে না একদম মানলাম না তোহিন হাসান তাইফ লিখেছেন লাভলি শাহরিয়ার আশিক লিখেছেন গং ওকে আমি বুঝলাম না মারুফ আহমেদ আছেন লিখেছেন সাকিলাকে খুব মিস করছি পুরো তবু প্লিজ একা এটা একটু সাকিলাকে বলে দাও আমি বললাম আপনি বলে দেন আপনার নিজেরটা আপনি বলেন বেশি কাজে দিকে সাথে আছেন আচ্ছা মারুফ লিখেছেন আজকের অতিথি খুব সুন্দর করে কথা বলে বাহ আমরা কিন্তু একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়ে গেলাম আজকের অতিথির তো আমরা কি আজকের অতিথি সুন্দর পার্টনার পেয়েছি পার্টনার অমল মিজান মশার কামড় খাচ্ছি আর শুনছি কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা এই বিষয়গুলো দেখে একটু সুদৃষ্টিপাত দেবেন এখন আমরা আপাতত আমাদের অতিথির দিকে একটু সুদৃষ্টিপাত দিই সরাসরি চলে যাবো আমরা মামনের কাছে আর একটু বলছি মামনের মতো আপনি যদি স্টুডিওতে আসতে চান আপনার ভালোবাসার গল্প বলতে চান কেউ আপনার হাত পা আটকে রাখেনি কিন্তু আপনাকে দুটো কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাকে আপনার ভালোবাসার গল্প বলতে চাইলে অবশ্যই ঢাকাতে আমাদের যে স্টুডিও সেখানে আসতে হবে আর আসার নিয়মটা কি প্রথমে আপনাকে ও জি লিখতে হবে স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড এরপর আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার মোবাইল নাম্বার লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে আমি আপনাদেরকে কল করব এবং মামনের মতো আপনি আমার সামনে থাকবেন পুরো বিশ্ববাসীর কাছে আপনার ভালোবাসার গল্প আপনি বলবেন মামুন তারপর কি হলো হঠাৎ করে সে তার মাকে ধরিয়ে দিল ফোনটা এরপর তারপর আনচির সঙ্গে কথা হলো আনচির বাবার বাসা ছিল গায়বন্ধায় আমাদের ওখানেই হোমটাউন একটাই তো আনচির সব কিছু শুনলো কথাবার্তা বললাম তোমাদের কতদিন কথাবার্তা হলো এই নিয়ে অনেক দিন তো প্রায় শেষ করতো তারপর একটু মনে হচ্ছে আচ্ছা তোমার আমি যেহেতু বলি যে একটু যেহেতু একটা অডিও ভার্সন আমাদের শ্রোতারা শুনছে তো মানে শোনার সুবিধার্থে একটু ফাস্ট বলতে হবে এবং সময় একটা বিষয় আছে হ্যাঁ কারণ আমি জানি যে এখানে এসে তুমি আবেগে হারিয়ে যাচ্ছ তোমার সেই স্মৃতিগুলো মনে পড়ছে ডেফিনেটলি বাট তারপরও মানে দিন শেষে তো একটা টাইমিং ফ্রেমের ভিতরে একটা রিদমের ভিতরে বলতে হবে তারপর সেদিন ফাস্ট হাট ধরলাম তার হাত ধরে যতক্ষণ রিক্সা ছিলাম হাত ধরে ছিলাম আমি হচ্ছে 
তাকে এভাবে জড়ে ধরলাম জড়ে ধরলাম বলতে তার কাঁধে হাত দিলাম এ পাশ দিয়ে আচ্ছা তো সে বলল আরে গাধা এ পাশে হাত দিতে হয় না এভাবে ধরতে হয় না সে আমাকে ধরে দিল নিজ হাত দিয়ে ধরে দিল তারপর থেকে যতবার বের হতাম তারপর আমি ধরেই থাকতাম ভাল লাগতো কেন জানি তারপর হচ্ছে ও রিক্সা মামাকে বলতো মামা একটু আসতে যান মামা আমি বলতো মামা জোরে যান সমস্যা নেই ধাক্কা লাগুক একটু সমস্যা নেই এভাবেই চলতে থাকে আমাদের কিন্তু তুমি কখনো তার কাছে কিছু জানতে চাওনি যে হাত ধরতে দিচ্ছ আবার প্লেসমেন্ট করে দিচ্ছ কিভাবে ধরতে হবে কিন্তু কখনো সরাসরি তোমার প্রশ্নের উত্তর দেয়নি যে হ্যাঁ আমিও তোমাকে ভালোবাসি কিংবা কখনো বলেনি ভালোবাসি বাট ওর কথাবার্তা কেয়ারিং সব কিছুতে বুঝতে পারতাম সে আমাকে লাভ করে আচ্ছা এখানে কোনো ডাউট ছিল না তো তারপর সে আমাকে একদিন ধুট করে ডাকে তো আমি গেলাম সে আমাকে একটা সাদ গিফট করে আমি বললাম তুমি টাকা নষ্ট করে এগুলো কেন করতে গেলা তো বললাম তোমার জন্যই তো নিয়ে আসছি তো নেক্সট ডেতে আমি তাকে গিফট দিলাম চাবের রিং তো আমরা টাইমগুলো অনেক ভালো স্পেন্ড করতেছিলাম ও সব কিছু শেয়ার করতো ওর ভার্সিটির ফ্রেন্ড সার্কেল মানে সব কিছু বলতো আমি সারাদিন কেমন করে চলতাম সারাদিন যতক্ষণ ভার্সিতে থাকতাম কিছু মানে কথা থাকতাম টিউশনে যেতাম আমি ভাবতাম রাত্রে যে কথা বলবো ওর সঙ্গে কী কথা বলবো আজকে এটা বলবো কালকে ওটা বলবো এরকম ভাবতাম আমি তো রাত্রে কথা হতো অনেক কথা হতো আমরা রাত বারোটায় কথা শুরু করতাম কথা বলতে বলতে ভোর হয়ে যেত ফজরের নামাজ আজান দিত আমি নামাজ পড়তে যেতাম মাঝে মাঝে ঘুমা যেত তারপর আমি দু এক ঘন্টা অনলাইনই থাকতাম মানে ভিডিও কলই থাকতাম ঘুমাই তো আমি দেখতাম তারপর ফোনে ফোন দিয়ে বলতাম তুমি ল্যাপটপ টপ করে ঘুমা যাও ও ঘুম থেকে উঠে আমাকে ফোন দিত আমি কোথায় আসছি কি করতেছি তারপর হচ্ছে এভাবে চলতে থাকে তারপর ওর বাদ দে হচ্ছে জুলাইয়ের পাঁচ তারিখ আচ্ছা ওটাই বাদ দে এইটিনে জি এইটিনে তোর বাদ দেওয়ার আগে আমার সঙ্গে কী জানি ঝগড়া হয় মাঝে মাঝে আমাদের ঝগড়া হতো অনেক তো কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া হলে হয়তো ও আমাকে না করতো দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা তো ওইবার কি জানো ঝগড়া লাগে তো প্রায় দুই দিনের মতো কথাবার্তা হয় না তারপর বাদ দিতে তো বাদ দিতে আমি রাত্রে উইশ করিনি কি কেন কারণে ঘুমাই গেছিলাম আগেই তারপর দিনের বেলা তো তার সঙ্গে কথা হয় না আমার তো আমি তার সঙ্গে কথা হয় না টু ডেজ তারপর আমি অনেক কিছু গিফট টিফ কিনলাম চকলেট তারপর হচ্ছে তার জন্য এবার তুমি যা যা কেনো কিন্তু তার যেই মেয়েকে এত ভালোবাসো যার জন্য এত কিছু তো তার জন্মদিনে তুমি ঘুমিয়ে গেলে এবং দুদিন তার সাথে কথা হলো না আমাদের ঝগড়া লাগছিল কি জানো ঝগড়া লেগেছিল মানে জাতি তো জানতে চায় যেহেতু শুনছে ঝগড়া লাগছিল হচ্ছে তার সঙ্গে দেখা করার কথা আমার আমি বৃষ্টিতে ভিজে আমি তার জন্য খাবার নিয়ে গেছিলাম সে আমাকে মেশে নাকি ঘুমাই গেছে আমি তাকে একানব্বই বার ফোন করছি একানব্বই বার কোথায় গিয়েছিল তার বাসার ওখানে হ্যাঁ তার বাসার ওখানে সে বাসায় ছিল সে ঘুমাই গেছে আর কি আমি একানব্বই বার তুমি ফোন করেছো ফোন করছি নাইনটি ওয়ান টাইমস নাইনটি ওয়ান টাইমস ওকে আমি যাব না তুমি আসবা বললাম তাকে বাসায় আসতে বললো তাহলে বাসায় আসো তো সে বাসায় আসলো সে বাসায় আসলো তারপর তার গিফট টিফ দেখে সবকিছু দেখে খুশি হলো তারপর তারপর হচ্ছে অগাস্টে আমার বার্থডে আমার বার্থডেতে আমি কি জানো কারণে ও ও বাসায় ছিল ওর বার্থডে আমার বার্থডেতে সো আমাকে উইশ করে রাত্রে বারোটা এক মিনিটেই উইশ করে তো এভাবেই আমার বার্থডে চলে গেল ওর বার্থডে চলে গেল ও মাঝে আমার বাসায় আসতো ঝগড়া হলে বা কোনো কিছু হলে বাসায় আসতো আমরা একসঙ্গে হয়তো আমি রান্না করতাম এমন হয়েছে মাঝে মাঝে রাত্রে রাত্রে খাওয়া দাওয়া করেনি আমি রাত্রে রাত বারোটার সময় রান্না করে দিয়ে আসতো আমাকে যে নাও খাও আমি দুই দিন হচ্ছে দুই রাত্রে একদিন আর দুইটার সময় গেছিলাম ওখানে ওর বাসার নিচে 
মানে এটা ওর আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা হইছে মানে তখন কি ওই বাড়িতে মানে সিকিউরিটি যারা থাকতেন তারা এগুলো এলাও করতেন মানে বাড়ি এলা কিংবা ঢাকাতে তো আসলে এই বিষয়গুলো খুব করা করি নিয়ম রাত 11টার পরে গেট বন্ধ হয়ে যায় ওর সিকিউরিটি ঘুমায় যেত ওর হচ্ছে গেটে একটা ছোট্ট একটা গ্যাপ ছিল আমি ওটা দিয়ে কিছু দিতে পারতাম ওকে ও মানে যদি দিতে পারতে জি আচ্ছা আচ্ছা তো রাত 2টার সময় বলতাছ আমার অনেক আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে তো আমি বললাম ঠিক আছে আমি আসতেছি বললাম রাত 2টার সময় তুমি চলে গেছ আইসক্রিম নিয়ে হ্যাঁ তো আমি তো কোনো শপ খোলা পাচ্ছি না এরকম আইসক্রিমে তো আমি ওর বাসা থেকে পড়ে মোহাম্মদপুর টাউন হল যেখানে ওখানে গেলাম ও কি কি আইসক্রিম খাবে কোন খাবে একটা একটা হচ্ছে লেমন খাবে তারপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে পাকা আম কেটা খাবে আর হচ্ছে কোন খাবে তো আমি সবগুলো আইসক্রিম নিলাম তার জন্য কলা নিলাম ব্রেড খাবে ব্রেড নিলাম আমি মানে হচ্ছে বাসায় আরও তোর রুমের আছে তো পাশের রুমে সবাই মিলে খাবে তো আমি তাকে দিয়ে আসলাম তারপর একদিন রাত দুটার সময় রাত তিনটার সময় সেই দিন তো বলতো অনেক ক্ষুধা লাগছে তো আমি কি করলাম গরুর মাংস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করলাম খিচুড়ি রান্না করে রাত্রে দুটো বক্স করে নিয়ে গেলাম खबर <laughs> তো গেলাম তাকে খাবার টাবার দিয়ে আমি কোনো কিছু পাচ্ছি না আসার মতো হাঁটতেছি তো হাঁটতেছি তো প্রায় এক ঘন্টার মতো হাঁটার পর আমি হচ্ছে শঙ্কর আসলাম তো সে ফোন দিয়ে বলতো তুমি কোথায় তো বললাম আমি শঙ্করে বাসায় যাওনি তো বললাম আমাকে দাঁড়ানোর মতো আমার গেট খুলে দেবে না আমি তাকে বলে আসছি তো এখন গেলে তো গেট খুলবে আমি ফজরের আমাদের সময় গেট খুলবে তখন যাও সে চিল্লা চিল্লি তুমি কেন বাহিরে থাকবা আর তোমাকে আসতেই বলছিল বাকে তো বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাচ্ছি रमजान তো আমি তাকে টিকেট করে বাসে উঠাই দিয়ে আসলাম সে বাসে চলে গেল তো বাসায় যাওয়ার পর তার সঙ্গে কথা হতো সো তারপর বাসা থেকে আমি আসলাম ঈদের পর ঢাকায় আসলাম তো ঢাকায় আসার পর দেখলাম তার সঙ্গে আমার আগের মতো কনভার্সেশন হয় না সে আমাকে অ্যাভয়েড করতেছে আমি তো এ পর্যন্ত তাকে প্রপোজ করিনি কখনো ওইভাবে বাট এক বছরের বেশি হয়ে গেল সব বেশি হয়ে গেছে প্রপোজ করিনি ওইভাবে বাট আমি তাকে অনেক বাড়ি বলছি আমি তোমাকে ভালো বলছি আর সবচেয়ে বড় কথা কিন্তু প্রপোজ তো করার দরকার নেই একটা ছেলে রাত দুটো তিনটার সময় খাবার নিয়ে যাচ্ছে কাঁধে হাত দিচ্ছে হাত ধরছে এটা তো বাচ্চা ছেলে বোঝে আমার ছেলের বয়স 10 মাস ও দেখলো বলবে যে এটা কি হচ্ছে তো দেখলাম তার মধ্যে চেঞ্জ অনেক চেঞ্জ সে আমাকে মানে ইগনোর করে ফোন পিক করে না ফোন করলে তো সে আমি ওকে বারবার বললাম আমি তারপর তুমি আসবা কবে আসবা কবে সে আমাকে বললো না হুট করে একদিন আমাকে বলছে আমি তো ঢাকায় আসছি আচ্ছা তুমি কবে আসছো বললাম আমি আজকে সকালে আসছি তুমি আমাকে জানাবা না তো তারপর যে ডেজগুলো মানে যাইতে থাকলো এভাবেই আমাদের প্রায় ঝগড়া লাগতো রাত্রে কোনো কথা দিই আমি তাকে কিছু বলতে সে নিত না ঝগড়া লাগতো মানে তার বিহেভে কেমন আমি তাকে বললাম তুমি অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছো বললাম আমি চেঞ্জ হইনি তুমি চেঞ্জ হয়েছো আমাকে বলতেছে তারপর ঝগড়া করি দুই দিন কথা বলি না আবার হয়তো আমি ফোন দিই মানে তার গায়ে মানে তার কিছুই না মানে আমি তাকে ফোন দিচ্ছি না তার সঙ্গে ঝগড়া লাগলো বা প্রবলেম মানে ফলটা ও করছে ফল চট তারপর যে আমাকে ফোন দেবে না আমি দুদিন পর ফোন দিই আমি নিজে থেকেই ফোন দিই কথা বলি এভাবে চলতে চলতে আপনার নাইনটিন বের হয়ে ঘুরে টুরে ওকে আমি কিছু গিফট দিলাম তো গিফট দেওয়ার পর ও তার আগে একটু বলে নেই ওর ভাই হচ্ছে চায়নাতে যাবে ছোট ভাই চায়নাতে যাবে তো তো ঢাকায় এসে আমার কাছে স্টে করে আমার ওর ভাই ওর ভাই ছোট ভাই আচ্ছা আচ্ছা তো ওর ছোট ভাই আসার পর ছোট ভাইয়ের কথাবার্তা হলো তো ছোট ভাই বাসায় যাওয়ার পর মানে আমার কথা অনেক বলছে যে ভাই অনেক ভালো এটা সেটা তো তখন ওর ফ্যামিলিতে যারা যারা ছিল সবাই আর কি আমাকে অনেক পছন্দ করা শুরু করে আর কি জি তো ওর ভাই এখানে কয়েকদিন স্টে করলো করার পর হচ্ছে তার ফ্লাইট তো ওর ভাই হচ্ছে ফ্লাইট ছিল 
ইভেন এমন হইছে তাকে আমি বেডে শুইতে দিয়ে তো হচ্ছে আমাকে ফ্লোরে শুইতে হতো আমি ঠান্ডার মধ্যে ফ্লোরে শুইছি মানে এগুলো ছাড়ো মানে আদার্স যেগুলো থাকে কারণ তোমার যতটুকু টেক কেয়ার করা দরকার আমার হ্যাঁ আমি আমার নিজের ছোট ভাইয়ের মতো যতটুকু করা দরকার আমি করছি এটা কেন বললে এটা পরবর্তীতে বলবো আচ্ছা বলো তারপর তো করার পর হচ্ছে সে মানে সে তার মানে বোন মানে আমি ওর বোনের চেয়ে আমাকে বেশি মানে ইয়া করতে আর কি মানে ওর বোনকে যেটা বলা তো সেটা আমাকে বলতো আমার কাছে খুলে বলতো শেয়ার করতো তো ওকে চায়না পাঠানো হয়েছিল একটা প্রবলেমের জন্য বাসায় তো যাই হোক ওর একটা রিলেশন ছিল रखबे तो सब खुले भाई আমি তার সঙ্গে বাসায় গেলাম তো তাদের রুম ছিল তিনটা রুম আগে এর সঙ্গে কথা বললাম সে তখনও ঘুমাচ্ছে তার রুমে আচ্ছা তো আমি ওর ছোট ভাইকে বললাম যে ওর রুম কোনটা তো আমাকে দেখাই দিল তো নিয়ে গেল ওই রুমে তখন তুমি একটু বাইরে যাবা তো বাইরে গেছে দেখি যে ও ঘুমায় আসছে এটা কম্বল গায়ে দিয়ে তো আমি কপালে একটা চুমো দিলাম তারপর হচ্ছে চুমো দিয়ে বললাম তুমি ওঠা উঠে আসো তো পাশের রুমে আসলাম আনতে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট টেকফাস্ট করলাম করে একদিন স্টে করলাম করে পরের দিন আন্টি আবার আমাকে নিয়ে ঘুরতে গেল ওরা সবাই ঘুরে টুরে তারপর হচ্ছে আন্টির এক ফ্রেন্ড ছিল উনি হাত দেখতে পারত তার কাছে নিয়ে গেলো হাট দেখার জন্য হাত টাট দেখালাম দেখে আমরা ব্যাক করবো ঢাকা কি বললো হাত দেখে যে তো জামাই হবে হাত দেখে বললো হচ্ছে আমার সব কিছু ভালো আমার হচ্ছে ফার্স্ট বিয়েটা ভেঙে যাবে সেকেন্ড বিয়েটা হবে আর কি আচ্ছা এটা বললো তো এটা নিয়ে ওর অনেক লাফালাফি যে আমার সঙ্গে তার বিয়েটা ভেঙে যাবে তারপর বাসায় আসলাম তো ওর ছোট ভাই যখন আমার এখানে থাকতো না ঢাকায় তখন ও জিনিসটা বুঝতে পারতো যে ওর আপু আমার সঙ্গে মানে ঠিকভাবে কনফারেশন করতে না এগুলো বুঝতে পারতো তো সে তখন আমাকে একটা কথা বলছিলো যে ভাইয়া আপুর হয়তো অন্য ছেলের সঙ্গে কথা বলে রিলেশন থাকতে পারে তো তখন আমি তাকে বোঝাইছিলাম একটা রাত্রে যে দেখো তোমার যদি অন্য কোনো রিলেশন থাকে থাকে তুমি আমাকে বলো তুমি যদি অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলো তাহলে আমার কথা তোমার ভালো লাগবে না ইচ্ছা করবে না ওর সঙ্গে কথা বলতে এগুলো থেকে বোঝা আর তোমার যদি কোনো রিলেশন থেকে থাকে বা তুমি তো যদি তার সঙ্গে কন্টিনিউ করতে চাও তাহলে তুমি আমাকে বলো আমি অফ হয়ে যাই অথবা তুমি তার সাথে অন করো আর যদি তুমি যদি তাকে ছাড়তে চাও তাহলে বলো আমরা দুই মিনিট নেই মিলেই জিনিসটা সলভ করি বা যদি কোনো ব্যাড কোনো কিছু থাকে খারাপ কোনো কিছু তারপরে তুমি আমাকে বলো তো বলো হচ্ছে না আমার এমন কোনো কিছুই নাই আচ্ছা না থাকলে কোনো কথা নেই ওকে ফাইন এভাবেই তো ওর ছোট ভাই থাকার ওখানে কী হতো মানে রাত্রে আমি ওকে ফোন দিতাম রিসিভ করত না আমি কাঁদতাম প্রত্যেকটা রাতে অনেক কাঁদতাম ওর ছোট ভাই বুঝতে পারত ভালোভাবে বুঝতে পারতো ওর বোনকে যখন বলতো তো বলো সমস্যা নেই ঠিক হয়ে যাবে এটা সেটা বলেই তারপর তো বাসায় গেলাম তার বাসায় তার বাসা থেকে আমি রাত্রে ব্যাক করবো টিকিট করা হলো রাত দশটায় দুইটা টিকিট তো প্রচুর ঠান্ডা তো একটা চাদর নেওয়া হলো সে আমার পাশে বসে আমার ও ঘুমায় গেল একটু উঠে একটু পরে ঘুমায় গেল আমার কাঁধে মাথা রেখে প্রায় টেন আওয়ার্স জার্নি করলাম টেন আওয়ার্সে আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাইছে আচ্ছা আমি একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমাইনি মানে এত ভাল লাগছিল গুরু বলতে পারবো মানে বোঝাইতে পারবো না দশটা ঘন্টাও ঘুমাইছে আমার বাসে বসে আমার কাঁধে মাথা রেখে এভাবে ঢাকায় আসলাম ঢাকায় আসার পর এই যে তুমি পঞ্চগর যাচ্ছ এত কিছু করছো বাসায় তার ভাইকে রাখছ আমি 
না মানে যে একটা মেয়ের প্রতি দুর্বলতা না এটা আমি আমাকে তখন শেয়ার করি তুমি তো শুরুতেই বলেছো তোমার ফ্যামিলির সাথে তুমি অনেক কিছু শেয়ার করো হ্যাঁ আমি জিনিসটা এই জিনিসটা শেয়ার করা হয় আমি ছোট থেকে বলছি আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে কি হলো জার্নিতে আসলে আচ্ছা একটু বলে নেই যে আমি একটা কথা বাদ দিছি তো ওর বাসায় যাওয়ার পর আন্টি হচ্ছে ওর বিনে আমার সঙ্গে একটু কথা বলে হুম যে আমি রাজি কিনা তো বললাম জি আন্টি আমার সমস্যা নেই বাবা মা তো বললাম না আব্বু আম্মু কিছু বলবে না বললাম যে আমার আব্বু আম্মু এমন যে আমি যদি তাকে বলি যে আমি একটা মেয়েকে লাভ করি তার কখনোই না করবে না তারা বলবে যে তুমি বিয়ে করবা তুমি সংসার করবা তোমার যদি ভালো লাগে ওকে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই এরকম করে বললাম তো আন্টি বললো তাহলে একটা কাজ করি আমরা সামনে ঈদে নাইনটিন এর ঈদে যে ঈদ চলে গেল যে তোমার আব্বু আম্মু অসুখ দেখে যাক আমরাও তোমাদের বাসায় যাই যে কথা আলোচনা হোক জি আমি বললাম আন্টি ঠিক আছে কথাবার্তা বলে পর তো চলে আসলাম ঢাকায় ঢাকা আসার পর ওই সেম অবস্থা আগের মতোই কথা বলে তো বলে না বলে না তো তার বাসায় যাওয়ার পর তার ভাই আমাকে একটা কথা বলছিল যে ভাই আপনি একটা কাজ করেন ওর ফোনটা তো রুমে রেখে একটু বাইরে গেছে আপনি ওর ফেসবুক আইডিটা রিকভারি করে ফেস মানে পাসওয়ার্ডটা আপনি দেখেন কী অবস্থা আচ্ছা তো বাসায় যাওয়ার পর দেখলাম যে না ওর সঙ্গে কথা বলতেছে ঠিক করে টেক কেয়ারও করতেছে ওর বাসায় যাওয়ার পর তো আমি কাজটা আর করলাম না তো বললাম না ভাই ঠিক আছে ও দেখতেছি অনেক ভালো হয়ে গেছে করছে তো ভাই বাসে চলে আসি তো ও তো সারা রাত ঘুমাইছে ওর ফোনটা আমার কাছেই ছিল ওর সঙ্গে রিলেশনের প্রায় এক বছরের বেশি হয়ে গেল তো আমি কখনো তার ফোনে হাত দিইনি আচ্ছা ও কিন্তু আমার ফোন নিতাম মাঝে মাঝে নিয়ে যেত বাসায় নিয়ে যেত আমার নেক্সট দিন নিয়ে নিতাম ফোন আচ্ছা ফোন দিয়ে দিতে তুমি হ্যাঁ আমি দিয়ে দিতাম আমার ফেসবুক আইডি সব লগ ইন করাছিল তো আমি তার ফোন কখনো নিতাম না বা সেও দিত না তোমার তো তুমি দিতা কেন মানে অধিক বিশ্বাস হ্যাঁ ও বলতো আমি একটু টিকটক করব আমার ফোনের ক্যামেরাটা অনেক ভালো ছিল ওকে নিয়ে যাও আমি আমার ফেসবুক থেকে লগ আউটও করতাম না যে আমার দোকানে তো কিছু নাই কি দেখবে ও দেখারই বা কি আছে আমাকে পরদিন আবার দেখা হলে পরদিন আবার ব্যাক করতো আচ্ছা তো তারপর ঢাকায় থেকে আসলাম বাসে আসলাম তো তারপর এগুলো নিয়ে আবার রেগুলারই এগুলো নিয়ে বাসতো আমার তার সঙ্গে যে তুমি আগের মতো নাই কথা বলো না ফোন দিলে রিসিভ করো না কোথায় থাকো সেটাও জানাও না তো ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখ তো তার সঙ্গে দেখা টাকা করে আমি তাকে বললাম হচ্ছে আমি তাকে রেগুলার বাসে নামা দিতে আসতাম কখনো তাকে এক ছাড়তাম যে তুমি বাসে চলে যাও তো এর মাঝে কয়েকবার এমন হয়েছে কি আমি শুক্রবার করে আমার ছুটি থাকে আর অফিস থাকে আমার আমি পার্ট টাইম জব করতাম পাঁচটা থেকে নটা পর্যন্ত তো শুক্রবার করে তার আমি একটু টাইম দিতে পারি বাট সে শুক্রবারে সে থাকতো না সে বলতো আমি বিজি আছি এখানে যাবো বা সেখানে যাবো আমি শুক্রবার ধরে নিতে পারি যে তোমার সাথে ওর কমিউনিকেশনটা আস্তে 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 হ্যাঁ বাড়তে থাকতো মানে গ্যাপটা বাড়তে থাকতো আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তো ছয় তারিখে আমি তার সঙ্গে বের হলাম বের হয়ে ঘুরে টুটে সে হচ্ছে তাকে কিছু গিফট দিলাম সে বাসায় চলে গেল ও তার কিছু লাগতে আমাকে বলতো যে আমার এটা লাগবে আমি হয়তো বসুন্দর লাগিতে সে বলতো আমার একটু আমি তাকে দিতাম তো সে চলে গেল আমি অফিসে চলে গেলাম সে বাসে চলে গেলাম অফিসে চলে গেলাম অফিসে যাওয়ার পর তার ফোন থেকে আমার ফোন নিয়ে ফোন আসলো আমি রিসিভ করলাম আচ্ছা আমরা এখানটা একটু দাঁড়াই ফোন থেকে ফোন আসলো তুমি রিসিভ করলে কে করলো কি বললো সেই বিস্তারিত ঘটনাটা আমরা বিরতির পড়াশুনো প্রিয় শ্রোতা আপনার শুনছেন বৃহস্পতিবারে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় আয়োজন ভালোবাসার বাংলাদেশ যেখানে উপস্থিত আছে আমি আপনাদের ভালোবাসার গুরু এবং অবশ্যই আমার সামনে উপস্থিত আছেন আজকের ভালোবাসার বিশেষ অতিথি মামুন মামুনের মতো চাইলে আপনিও স্টুডিওতে উপস্থিত থাকতে পারেন ছোট্ট যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে শুরুতেই লিখতে হবে ও জি স্পেস দিয়ে হ্যাপি অথবা স্যাড এরপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং মোবাইল নাম্বার পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু সিক্স জিরো এই নাম্বারে এবং যারা ভাবছেন ফেসবুক থেকে কোনোভাবে আপনার আপনাদের গল্পটা আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবেন কিন্তু ডেফিনেটলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এটি হচ্ছে আমাদের ঢাকা এফ এম এর অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ আমি আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম এখানে ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট দেওয়া আছে সেই পোস্টে রাজগুরু নামে একটি পেজ ইতিমধ্যে ট্যাগ করা আছে সেই পেজে যে আপনারা ওটাই হচ্ছে আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ অর্থাৎ আমার অফিসিয়াল ফেসবুক ফ্যান পেজ রাজগুরু রাজগুরুতে যে চাইলে আপনার ভালোবাসার ঘটনাটা আপনি সংক্ষেপে আপনার মোবাইল নম্বর সহ লেখে পাঠাতে পারেন আমি গল্পটি পড়ব এবং পরবর্তীতে আপনার সাথে যোগাযোগ করবো ইতিমধ্যে অনেকে পাঠিয়েছেন এবং তাদের সাথে আমার কথাবার্তা চলছে ফিরে আসছে ছোট্ট একটি বিরতির পর মামনের বাকি অংশ নিয়ে ভালো অংশ নিয়ে ভালোবাসার বাংলাদেশ
কথা দিয়েছিলাম যে একদম ছোট্ট একটি মিনি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আপনাদের কাছে ফিরে আসবো ফিরে এসছি এবং আমরা এসে এখন সরাসরি যাবো মামনের কাছে এবং শুনবো যে ফোন কলটি আসলো কে করলো কি বলল কে করেছিল কলটি মামন হ্যালো তুমি তখন অফিসে আমি অফিসে তোমার কাছে ফোন করে আসলে রিসিভ করলাম কথা বলতেছে না হুম তখন ফোনে তারপর কেটে দিয়ে তারপর টেক্সট আসলো একটা ওই দিনই তখনই না না মানে ওই দিনকার ঘটনা তো যে দিন তুমি রিকশায় ঘুরলে 6 তারিখ হুম টেক্সট আসলো টেক্সট করো হুম তখন টেক্সট করলাম তুমি কোথায় তুমি বললে বাসায় তো ওর সেদিন জ্বর ছিল আমি বললাম তোমার জ্বর মাথা ব্যথা কমছে হুম কোন রিপ্লাই নাই তারপর আমার আরেকটা নাম্বার থেকে ফোন আসে হুম যে নাম্বার থেকে ফোন আছে তখন ও কথা বলতেছিল তুমি তোমার ফোনে আমি টেক্সট করলাম বললো টেক্সট করলাম মানে আমার ফোন তো তো আমি টেনশন করতেছি কোথায় যাবে না যাবে তারপর আবার দুইবার ও যে ফোন থেকে ফোন করছে ওটা ওর রুমমেটের ফোন ছিল তো তারপর সে আর ফোনটা পায়নি যাই হোক তার সিমটা অফ করে দিল নেক্সট দিন আবার সিমটা ওঠাইছে তো সেদিন গেল ছয় তারিখে ঘটনা তারপরে হচ্ছে নয় তারিখে হুম মাঝখানে তো যোগাযোগ নেই না যোগাযোগ নেই তো নয় তারিখে শুটকে আমাকে ফোন করছে আমি অফিসে তো বললো তুমি কি আমাকে কোনো গিফট পাঠাইছ হুম তো বললাম না তো হুম বললো আমাকে একটা শাড়ি পাঠাইছো তুমি তো বললাম আমি শাড়ি পাঠাইনি আচ্ছা ঠিক আছে বলে কেটে সত্যি পাঠাওনি না পাঠাইনি তো তারপর আমি তাকে টেক্সট করলাম দেখো শাড়ি পরে বাইরে বের হও কে পাঠাইছে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে কে পাঠাইছে হয়তো বাসার সামনে বসেই আছে এভাবে টেক্সট করলাম তো এভাবে নয় তারিখ গেল দশ তারিখ রাত্রে কথা হলো নয় তারিখে রাত্রে তো দশ তারিখে আমি তাকে বললাম না সরি আট তারিখে নয় তারিখে আমি তাকে আট তারিখের ঘটনা ছিল শাড়ি পাঠায় তো নয় তারিখে ফ্রাইডে ছিল তো আমার অফডে তো আমি তাকে কি গিফট দেবো ভ্যালেন্টাইন্স এই জন্য আমি নিউ মার্কেট চলে গেছি চলে যে তার জন্য শাড়ি খুঁজতেছি মানে আমার চুজ হচ্ছে না পরে তাকে বললাম তুমি একটু আসবা কোথায় নিউ মার্কেট আচ্ছা আসতেছি তারপর সে আসলো তার কাছে তখন ফোন নাই ফোন তো হারাই ফেলছে তো বললো হচ্ছে ঢাকা কলেজের সামনে তবে নামাজ টাউন্স পরে ঢাকা কলেজ সামনে ওয়েট করতেছি প্রায় ফর্টি মিনিট তারপর সে আসলো আসার পর তাকে শপিং টপিং করে দিলাম তাহলে ফোন না থাকলে যোগাযোগ হতো কিভাবে তার রুমমেটের ফোন থেকে সে কথা বলতো সে রুম থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে বলছে আমি আসতেছি ঢাকা কলেজের সামনে তার জন্য আমি হচ্ছে এই যে নেল পলিশ ইয়ার ইনস্টিংস এগুলো হাবি যাবি সব আমি যেগুলো কেনা দরকার কিনে রাখলাম সে আসার পর তার ড্রেস মেকআপ টেকআপ ফাউন্ডেশন আর কি কী কিনলাম সে আমাকে বললো আমার একটা লকেট পছন্দ হয়েছে এখানে তো বললাম এ মাসে তো আমার কাছে টাকা নেই আমি নেক্সট মাসে তোমাকে লকেটটা নিয়ে দেবো তারপর শপিং টপিং করে কেমন দাম ছিল লকেটটা সিক্স থাউজেন্ড ছয় হাজার টাকার লকেট এবং তোমাকে সে বলছে আমার পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ এখানে একটা পছন্দ হয়েছে মানে ওর হচ্ছে গলায় চেন ছিল আর বাবা মা দিছে তো লকেটটা পছন্দ আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমাকে নেক্সট মাসে এটা নিয়ে দিই এ কথা বললাম তুমি যখন বললা তখন সে না করেনি মানে মানুষের ভদ্রতার খাতিরে তো বলো না 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 তুমি কেন কেন দেবে কেন না করেনি সে আমাকে এখানে আর একটু বলেনি গরু মনের মানুষ জি আর একটু বলেনি গরু আমি কখনো মার্কেটে গেলে তাকে বলতাম আমার কাজে বা কোনো কারণে গেলে বা বসুন্ধরায় গেলে তাকে বললাম তোমার কিছু লাগবে কি না সে আমাকে বলতো এটা নিয়ে এসেছো তো আচ্ছা বলে আবার বলতে থাক লাগবে না আচ্ছা ওপিন হবে কায়দা হ্যাঁ আমি কিন্তু সে নিয়ে আসতাম যখনই যেখানে যে তাকে বলতাম আমি এখানে আসছি কিছু লাগবে কি না তাকে নিয়ে আসতাম আমি তার হচ্ছে নিয়র আইল্যান্ড আর লাগতো সেটা আচ্ছা ওয়াটএভার ঠিক আছে আমরা বুঝলাম যে মোটামুটি তুমি হ্যাঁ মানে ভালোই তাকে উপহার দিতে এবং সেও নিত তো মাঝে মাঝে তার টাকা লাগতো ও টাকা মাঝে মাঝে তো কাকে যেন দিবে একবার চার হাজার দুই হাজার এবার মাঝে মাঝে নাই তুমি দিতা তার টাকা লাগলে আমি তাকে ওয়ালেট বের করে দিতাম বাহ নিয়ে নাও আমার কিছু টাকা লাগবে দিও তো যা সময় তারপর হচ্ছে সে ভার্সিটিতে টাকা দিবে তার টাকা লাগবে হচ্ছে পনেরো হাজার হ্যাঁ তাই বললো আমার কাছে তো এত টাকা নাই সে বারবার টেক্সট করতেছে প্লিজ একটু ম্যাচ করো না তাকে ফোন দিলাম তাহলে তোর বাসা কি হয়েছিল তো বললাম তোমার বাসা থেকে টাকা দেয়নি তোমার টাকা দিছে তুমি কি করছো বললো আমার ফ্রেন্ডকে দিছি কেন ওর ভার্সিটিতে টাকা জমা দেওয়া লাগতো তো ওই জন্য ও সে আবার আরেক ফ্রেন্ডকে দিয়েছে তার ভার্সিটি টাকা বললাম তা আমার কাছে তো এত টাকা নেই আমি টেন থাউজেন্ড দিতে পারবো তো আচ্ছা এটাই দাও তো আমি সকালবেলা তাকে টাকাটা দিয়ে আমি টিউশনতে চলে যাই সকাল সাতটার সময় সে আমাকে জাস্ট বলল থ্যাংক ইউ তো বলে চলে গেল এটা আমি একটু ভুলে গেছিলাম এই জন্য বলে নিলাম ঠিক আছে তারপর আমরা মার্কেট থেকে নিউ মার্কেট থেকে শপিং টপিং করে ব্যাক করলাম হচ্ছে বাসার দিকে তো সে বললো স্টার কাপ খাওয়া দাওয়া করি আমাকে চলো তো স্টার কাপ খাওয়া দাওয়া করতেছি তো খাওয়া দাওয়া করার মাঝখানে আমার ফোনে ফোন আসে আন্ডার নাম্বার থেকে আমি ফোন রিসিভ করলাম সালাম দিলাম বললাম কে তো বললো আমি রাসেল তো বললাম
সে আমাকে বললো ফোনটা কেটে দাও বারবার বলছে আর খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া করিনি তো আমি ফোনটা কেটে দিলাম তো তারপর কন্টিনিউসলি তিন চারবার ফোন আসলো আমাকে রিসিভ করতে দিল না ফোনটা নিয়ে নিল বললো আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করো তো তো আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম শেষ করে রিক্সা বসলাম তারপর আবার ফোন আসতেছে আমি তাকে বলতেছি ফোনটা রিসিভ করি সে আমাকে রিসিভ করতে দিচ্ছে না বললো বাদ দাও তো তো এভাবে আমাদের শঙ্করের সামনে আসে আমার বাসার সামনে তো আমার বাসার সামনে এসে সে আমাকে বলে হচ্ছে তোমার ফোনটা আমাকে একটু দাও আমি একটু ঠিকঠাক করব আচ্ছা ঠিক আছে নাও তো বললাম তুমি এক নাম্বারটা আমাকে দাও আমি একটু কথা বলে নিই ফোন আসতেছে বারবার কোনো ইম্পর্টেন্ট দরকার তো হতে পারে তো বলো আচ্ছা ইয়ে করো তুমি তাহলে নেমে যাও বললাম তোমাকে বাসায় রেখে আসি বললো না বাসায় রাখার দরকার নেই যে ও তুমি ফোন দিয়ে দিলা হ্যাঁ মানে তোমার সিম তুমি আরেকজনকে দিয়ে দিলা হ্যাঁ আমার সিম তো খুলিনি আমি ফোন সহ টোটালি তোমার কাছে তখন কোনো নাম্বার নেই আমার কাছে একটা ছোট ফোন ছিল কথা বলার জন্য আচ্ছা আমি জাস্ট করে বললাম আম্মু ফোন করে রিসিভ করো না আচ্ছা আমি তোমার এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলি পরে হয়তো ভুলে যাবো গল্পে আলোচনায় যে মামুন যে কাজটি করেছে সেটা অনেকেই করে থাকে অধিক ভালোবেসে আমি দয়া করে সবার কাছে অনুরোধ করব কারোর ব্যক্তিগত কোনো বিষয় ব্যক্তিগত কোনো কিছু যতই ভালোবাসেন না কেন ভাই ব্যক্তিগত কোনো কিছু দান করবে না সে কিন্তু আপনার স্ত্রী না হ্যাঁ আজকে যদি এমন হতো যে সে মামুনের স্ত্রী তার আলাদা বিষয় কিংবা মামুন কারোর হাজব্যান্ড হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছাড়া আমি বলছি স্বামী এবং স্ত্রী ছাড়া যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার স্বামী স্ত্রী না হবেন গার্লফ্রেন্ডকে কখনোই আপনি আপনার ফোন দেবেন অথবা বয়ফ্রেন্ডকে কখনোই আপনি আপনার ব্যক্তিগত ফোনটি দেবেন না কখনোই না মানে কখনোই না এতে আসলে ভালোবাসা প্রমাণ পায় না যে আমার ব্যক্তিগত জিনিস আমি তোমাকে দিলাম আমার গার্লফ্রেন্ডকে আরে বাবা কত ভালোবাসি আমি এগুলো হচ্ছে জাস্ট ফাজলামু এছাড়া কিছু না যারা চাই তাদেরও আসলে কোনো সেন্স নেই আর যারা দেয় তাদেরও কোনো সেন্স নেই দুটোটি কানের উপর দেওয়া দরকার মানে আমার এই স্বভাবগুলো খুব বাজে স্বভাব লাগে যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী নামে একটা বন্ধন না হবে সেখানে এত বিশ্বাস আসে কোথ থেকে তুমি কন্টিনিউ দিয়েই যাচ্ছ দিয়েই যাচ্ছ হাও আমি তখন একবার ভাব ভেবেছিলাম বলবো আমি বলিনি বাট তুমি আবারও তাকে দিচ্ছ মানে ভাবলাম যে এখন না বললে আসলে হারিয়ে যাবে এবং শ্রোতারা জিনিসটা বুঝতে পারবে না ভালোবাসি বিধায় আমি আমার গোপন অনেকে থেকে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড চাই তুমি আমাকে ভালো কেমন বাসো যে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড ধরো ওয়াই ফেসবুক বলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বলি কিছু জিনিস আছে একান্ত ব্যক্তিগত সেগুলো কেন আমি দেব স্বামীর অধিকার আছে চাওয়ার স্ত্রীর অধিকার আছে চাওয়ার তাও সেই ক্ষেত্রে অনেকে দেয় না আর এখানে তুমি ধুমায় তোমার ফোন দিয়ে দিচ্ছ বাহ তারপরে বলো তারপর আমাকে বলতেছে তুমি আমাকে বাসায় পৌঁছাতে লাগবে না তুমি হচ্ছে তোমার বাসাতে কাছে তুমি চলে যাও রাশিয়া তোমার মোবাইলে চলে গেল টিকটক করতে হ্যাঁ আর সন্ধ্যার পর দেখাবে তখন ফোনটা নিয়ে নিও তার গিফটগুলো আমাকে দিয়ে গেল যে তুমি হচ্ছে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত বাসায় আমি তোমাকে পড়ে নেই রাত্রে নেই তা আমি এত কিছু সাত পাঁচ ভাবলাম না যে কে সে আমাকে কেনই বা রিক্সা থেকে নেমে দিল আমাকে ফোনটাও রিসিভ করতে দিল না এত কিছু ভাবলাম জাস্ট বললাম তুমি নাম্বারটা আমাকে টেক্সট করে দিও আমি একটু ফোন দেবো ওকে যে কে ফোন করতেছে সে চলে গেল ফোন নিয়ে আমি বাসায় আসলাম তো বাসায় আসার পর আমি হচ্ছে ফ্রেশ টেস্ট হলাম হয় তখন মনে হয় সাতটা বাজল সাতটা বাজে তো আমি আমার তাকে ফোন দিচ্ছি মানে আমার ফোনে ফোন দিচ্ছি আমার ফোনে তার কাছে আমার ওই নাম্বারে ফোন দিচ্ছি ফোন পিক করতেছে না তো আমি ফেসবুকে ঢুকলাম আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড চেঞ্জ আমি ধরতে পারতেছি না মানে কি তো আমার মেইল দেওয়া ছিল তো আমি রিকভারি করে আমি ফেসবুকে ঢুকলাম ঢোকার পর দেখি আমার আইডি থেকে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে ওর সঙ্গে মানে কনভার্সেশন আচ্ছা আচ্ছা চ্যাট করা আর কি কে যেন অনেকগুলো কথাবার্তা হ্যাঁ এই ধরনের কথাবার্তা যাচ্ছে আমি হচ্ছে মামুন তো ও বুঝতে পারছে যে মামুন না তো অনেক কথা আমি মাথা ঘুরে যাচ্ছে মানে আমি বুঝতেছি না আমার অ্যাকাউন্ট থেকে ওর সঙ্গে কথা কেমনে কীভাবে সম্ভব আমার ফোনে ফোন দিচ্ছি ফোনও পিক করতেছে না তো এগুলো নেয় এগুলো আমি পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেললাম আমার নতুন করে তো করার পর আমার ফোনে আমার আরেকটা ছোটো ফোন ছিল ওই ফোনে নাম্বারে ফোন আসে আমি রিসিভ করলাম রিসিভ করার পর বলতেছে মামুন ভাই বলতেছেন জি মামুন ভাই বলছে ফোনটা আপনার ফোনটা আমার কাছে একটা ছেলে তো ভাই আমার ফোন আপনার কাছে কেমন কেন কি হবে তো বলছে ভাই আমি আমি হচ্ছে ওর নাম বললো আমি ওর বয়ফ্রেন্ড আচ্ছা তো বললাম কেমনে রিলেশন তো আমার সঙ্গে লাস্ট দুই বছর থেকে ওর সঙ্গে রিলেশন আপনি আপনাকে চিনলাম না সে আমাকে বলতেছে তার সঙ্গে শুধু আমার রিলেশন আসে অনেকবার আমার বাসায় আসছে শুধু আমার সঙ্গে না আরেকটা ছেলের সঙ্গে রিলেশন আসছে তারও নাম বললো ওরও নাম বললো আমার চোখ দিয়ে পানি বলতেছে গুরু আমি কাঁদতেছি কাঁপতেছি আমি শুনতেছি কাঁপতেছি
সন্ধ্যায় ক্লাস তো ভার্সিটিতে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হচ্ছে না আমি ওর রুমে যে মানে ওর বাসাটা যে নিয়েছে আর কি কাপু বড় আপু তার কাছে ফোন দিলাম উনিও মানে তার দেশের বাড়িতে আমি বুঝতেছি না কি করব আমি শুধু ওই মাঠে খালি ঘুরতেছি ওর বাসার পাশে মাঠ আছে মাঠে ঘুরতেছি তারপর ঘুরতেছি তারপর ওর রুমমেটকে ফোন দিলাম রুমমেট আসলো ভার্সিটি থেকে তো বললাম নিউ মনে হারাই গেছে নিউ সরি ওর নামটা তো ওকে খুঁজে পাচ্ছি না তো বললো ভাই আমি একটু রুমে যাই রুমে যাই দেখি তো রুমে যাই দেখে তো হচ্ছে ও রুমেই আছে ওকে ফোন দিল ওকে বললো তুমি নামো তোমার সঙ্গে কথা আছে ও নামতেছে না ও শেষে নামলো ওকে নিয়ে আমি রিক্সা একটু সামনে রিক্সা উঠে সামনে আগালাম আমি কাঁদতেছি আমি কাঁদতেছি আর মাথায় ভেবে বাড়ি দিচ্ছি আমার ফোন কোথায় ও বলছে ফোন একটা ছেলে নিয়ে গেছে কেন নিয়ে গেছে বলো ওর সঙ্গে রিলেশন ছিল নিয়ে গেছে এটা কেমন কথা তোমার সঙ্গে রিলেশন ছিল মানে আমি কাঁদতেছি কাঁদতেছি আমার মাথায় এভাবে চাপাচ্ছি ও আমার হাতটা ধরলো তারপর না বললাম কোথাও বসি সে বসবে না সে বলতো আমি বাসায় যাবো সে আমাকে রেখে বাসায় চলে যাচ্ছে রিক্সায় উঠে আমি তার পিছু পিছু আসলাম এসে তাকে বাসায় উঠাই দিলাম মানে সে তোমাকে বললো যে আমার একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল সে মোবাইল নিয়ে গেছে তারপরে তুমি কাঁদছো আর মাথা থাপড়াচ্ছ নিজের মাথা নিজে থাপড়াচ্ছ আর সে চলে গেল তুমি তাকে চলে যেতে দিলে আমি কি করবো মানে তুমি তার কাছ থেকে অ্যান্সারটা নেবে না যে সে তোমাদের মফসল থেকে আসা ছেলে পেলেগুলো সমস্যা কি জানো আচ্ছা পরে বলবো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বলো তারপর আমি তার পিছু পিছু আসলাম রিক্সা করে তার বাসায় ওঠা দিলাম ওঠা দিয়ে তার রুমটকে ফোন দিয়ে বললাম আমার ভাবনা ধুয়ে দিতে আমি আবার ভাবলাম সে যদি কিছু করে ফেলে সুইসাইড টুইসাইড কোনো কিছু আমি তার রুমটকে আরো বোঝালাম যে কেন সুইসাইড কেন করবে এই যে আমার সামনে সবকিছু চলে আসলো আমি বুঝতে পারলাম ও তো যা আজকে নগো তো আচ্ছা বলো তো আমি তাকে বললাম তুমি একটু আপোষ থেকে খেয়াল রেখো যাতে ওয়াশরুমে যেয়ে বেশি কোনো ওয়েট না করে বা কোথাও যাতে না যায় বাসা থেকে একটু খেয়াল রেখো সুইসাইড করতো না সুইসাইড খেতো আমি বলি তাহলে বাসায় চলে আসলাম পর দিন হচ্ছে আমাকে ফোনটা দিল ও নিজে এসে আমাকে ফোনটা দিল হুম তাকে নিয়ে আমি বসলাম তখন হুম নিয়ে বাসায় নিয়ে আসলাম আমার বাসায় ইচ্ছা করে তুমি কেন এগুলা করলে হুম ও কান্নাকাটি করতেছে আমি কান্নাকাটি করতে তোমার সাথে তোমার সাথে বাসায় আসলো আবার হ্যাঁ আসলো কি দুর্দান্ত সাহসপূর্ণতা চিন্তা করো আমি ওটাই দেখছি সে কান্নাকাটি করতেছে সে যখন কান্নাকাটি তোমার মেজাজ খারাপ হলো আমি তার হাতটা জাস্ট পিছনে তার ওনা দিয়ে বেঁধে ফেললাম বেঁধে বললাম তুমি এগুলা কেন করলা আমি কি কোনো কিছু ল্যাক রাখছি তোমাকে না ভালোবাসা না টেক কেয়ার না কোনো কিছু তোমার যখন যা লাগতো টাকা পয়সা গিফট যা যখন লাগতো তখনই কিনে দিতাম ও চাইতো কোনো কিছু লাগলে চাইতো আমার এই জিনিসটা পছন্দ হয়েছে আমি ওকে দিতাম শাড়ি পছন্দ হইলে ওখানে আমাকে বলতো ওই লিঙ্কটা দিত এই জায়গায় শাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে আমি তো কিনে দিতাম তো তাকে যখন বললাম সে কান্নাকাটি করতেছে আর দেয়ালের সঙ্গে মাথায় ভাবে ইয়ে করতেছে তো আমি ভয় পেলাম যে আবার কিছু করে না ফেলে তো সে তখন স্বীকার করলো যে তার একটা ছেলের সঙ্গে রিলেশন ছিল তারে বাসায় রেখে আসলাম আমি কতদিন ছিল সেই সম্পর্ক ও 7 মান্থ ওই যে বললাম না ঈদের পর থেকে হ্যাঁ রমজানের ঈদে একদিন আসছে স্বীকার করলো যে সম্পর্ক ছিল হ্যাঁ রমজানের ঈদে সে একদিন ঢাকায় আসছে বাসা থেকে বাট আমাকে বলে নি হুট করে চলে আসছে বুঝতে পেরেছ ওই গ্যাপটা এখন তো তখন ওই সেলটার সঙ্গে সে আসছে মানে একসাথে জার্নি করে তো বললাম তোমার বাসা থেকে তো সব তোমাকে টিকিট করেছে তুমি কেমনে আসলা হুম তো বললো বাসা থেকে ওকে বাসে উঠাই দিয়েছে বাট ওই ছেলের সঙ্গে বলা ছিল সেলে আরেকটা টিকিট সেম বাসে পিছনের টিকিট দুটো করা ছিল একসাথে সো ওর বাসা সবাই ওকে উঠিয়ে দিয়ে গেছে সিটে বসা দিয়ে গেছে সামনে চলে যাওয়ার পর পিছনে চলে গেছে এভাবে তো তাকে আমি বাসায় সেদিন রেখে আসলাম তো ওই ছেলেটা আমাকে আবার ফোন দিয়েছে রাত্রে যে বলছে ভাই আপনি একটু দেখা করেন আমার সঙ্গে কালকে তো আমি দেখা করতে গেলাম আমি কি না জানে দেখা করতে গেলাম দেখা করতে যাওয়ার পর সে অনেক কথাই বললো আমাকে সব কিছু বললো কি বলবো ভাই তার সঙ্গে আমার রিলেশন আট মাসের মতো তো তার সঙ্গে আট মাসের মধ্যে আমাকে কতবার যে সে আমার বাসায় গেছে আমি তাকে নিয়ে গেছি তার ইয়ে নাই বাসায় গেছে বলতে কি এখানে কি অনৈতিক কিছু হয়েছে যেটা হওয়া উচিত ছিল না আচ্ছা তারপর আমি তো বললাম আসলেই সত্যি কথা সে আমাকে তখন তার ফোনটা দিয়ে কিছু আমাকে পিক দেখালো আমি চোখ আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আমি দেখতে চাই আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে যে ছবিগুলো আসলে জি হওয়া উচিত ছিল না ছিল না আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনি ওই কাজটা করবে সে বলল ভাই শুধু আমার সঙ্গে না আর একটা ছেলের সঙ্গে তার এরকম রিলেশন আছে সেটা আপনার আগে থেকে আমার রিলেশনের আমার সঙ্গে রিলেশনের আগে থেকে তার একটা রিলেশন ছিল
তারপর তো আমি তার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলাম বাসায় সে আমাকে বললো যে তাকে আমি ধরব মানে ওই ছেলে ওকে ধরবে ধরে দরকার বলে কালকে আবার বাসায় যাবে ওর বাসায় তো ছেলেরা এলাও না যেহেতু মেয়েরা থাকে তো বাসা থেকে বের করে নিয়ে এসে তারপর বাবা মাকে ডাকবে আমি কি করলাম তার সঙ্গে রাত্রে কথা বললাম যে ও তো আমি তাকে বললাম যে দেখা হয়েছে এটা বললাম না খালি বললাম কথা হয়েছে তার সঙ্গে আমাকে রাত্রে ওই ছেলে আমাকে আমার নক করে তো পিকগুলো আমাকে আমাকে পাঠায় মেসেঞ্জারে পাঠায় যেগুলো দেখাচ্ছে ওগুলো এবং ইভেন আরও কিছু পিক পাঠায় তো আমি বললাম ভাই আর পাঠাইও না আমার তখন চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে আমি কাঁদতেছি জি আমি দেখলাম দেখে থেকে আমি সেদিন ওকে কিছু বলে নেই খালি বললাম এই ছেলে আবার পাগল হয়ে গেছে যে কালকে ওকে ধরবে ধরে ওর বাবা মাকে ফোন দেবে ওকে মারবে বা কিছু একটা করবে ও কেন এগুলো করলো আমি তাকে সকালবেলা তার সঙ্গে বললাম যে তুমি বাসায় থেকো না তোমার বাসায় থাকা তো রিক্স হয়ে যাবে কালকে ও ছেলে পেলে নিয়ে আসবে আমি তখনও তার ভালোই চিন্তা করতেছি তাকে বাসা থেকে আসলো তার বাসা তার বাসা থেকে বের হলো বের হয়ে এসে হচ্ছে তার আপুর বাসা আছে মিরপুরে সে আপুর বাসায় যাবে তাকে আমি আপুর বাসায় রেখে সিনজিতে রেখে আসলাম তুমি রেখে আসলাম আমি তার কাছে টাকা নেই আমি জানি তাকে আমি হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে আসলাম যে তুমি এটা আমাদের চলো এটা দিয়ে দিয়ে রেখে আসলাম মানে তোমরা কি বেসিকি বলদ নাকি বলদ সাহায্য করো জানি না গুরু হ্যাঁ মানে কোনো মানুষ তো আসলে এরকম হয় না কারণ তোমার কথাবার্তা শুনে যে একজন শ্রোতা বলল যে সে সুন্দর করে কথা বলছে আমি তো তোমাকে দেখছি তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখে তো কখনো এতটা বলদ মনে হয় না এতটা বলদ হয় কেমনে মানুষ প্রেমে পড়লে এটা কোথাকার প্রেম এটা কেমন প্রেম জানি না গুরু আচ্ছা শেষ করো তো তাকে ওখানে রেখে আসার আগে তার সঙ্গে আমার কথা হয় আমি তাকে বললাম তুমি এগুলো কেন করলা এটা সে সে তখনও বলে না আমাকে এগুলো যে হয়েছে আমি যে পিকগুলো দেখছি আমার কাছে এভিডেন্স আছে সে জানে না বললি কি না বললি কি তোমার তুমি তো তার উপকারই করছো সে অস্বীকার সে অস্বীকার করতেছে তারপর আমি তাকে দেখালাম দেখে তার মাকে একটা ফোন দিলাম জানতে এই অবস্থা তো সখন তখন হচ্ছে ওর মার সঙ্গে কথা বললো কথা বলে ওর মা তেমন কিছুই বললো না আমি বুঝলাম না এত বড় একটা কিছু এত কিছু একটা ওর মা সিম্পলি নিল জিনিসটা তাকে আমি রেখে আসলাম রেখে এসে অনেক কিছু ভাবলাম ভেবে হচ্ছে ভাবলাম যখন একটু হলে সাপোর্ট দেওয়া দরকার এই টাইমটাতে আমি ওর ভালো চিন্তা করতেছি তখনও ওকে এইটা থেকে কীভাবে বের করে নিয়ে আসব তার পরের দিন তার সঙ্গে দেখালো না তার একদিন পরে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলাম দেখা করতে গেলাম তার সঙ্গে এগুলো সব খুলে বললাম তো ওই ছেলেটার সঙ্গে যখন আমার কথা হয়েছিল আমি তখন কিছু কথা বলছিলাম তাকে ওই ছেলে আমাকে বলছিল যখন সব কিছু খুলে বললো তখন তাকে অসহায় মনে হয়েছিল যে সে আমার মতো এরকম ফাঁদে পড়ছে বা কিছু একটা তো তখন বললো ভাই ওর বাসায় কী কী আসছে তো বললাম বাসার বাবা মা আছে এই আছে তো বললো বাসার অবস্থা কী রকম আমি বললাম তার বাসাটা আমার যেমন আমি তেমনই বললাম আমি কোনো কিছু মিথ্যা কথা বলিনি তখন একটা কথা বলছিলাম আমি যে হচ্ছে আমি তাকে অনেক গিফট টিফ দিছি সেই গিফটগুলো আমি তার বাসায় দেখে আসলাম বুঝলাম না সে ওগুলো বাসায় দিয়ে আসছে বাসায় ইউজ করতেছে জাস্ট এই কথাটা বলছিলাম মানে সে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম মিরপুরে তাকে রেখে আসার পর দিন সে আমাকে উল্টো আমাকে ধরতেছে আমি কেন তার নামে এগুলো বলছি তো আমি তখন অনেক কিছু বোঝালাম তাকে বোঝাতে বোঝায় চলে আসলাম রাত্রে ওই ছেলে ফোন করে ফোন করে বলতেছে হচ্ছে ও কোথায় ও নাই কেন এটা সেটা আরও অনেক কথাই বললো তখন ওদের কেমন করে কি হলো সব কিছু আমাকে বললো জাস্ট ওদের সঙ্গে কথা হতো তারপর ওই যে এক ঈদের রাতে ঈদের পরে সারা একসঙ্গে রমজানে আসছে রমজানের পরে ঈদে তো সেখানে তাদের সঙ্গে আর কি ঈদে আসছে তখন থেকে তাদের সঙ্গে ছুটিতে একটু এনজয় করে তো তারপর আসলো তার একদিন পর হচ্ছে সে আমাকে ফোন দিল ফোন দিয়ে বলতেছে ওই ছেলেটা আমার সঙ্গে ওই ছেলেটার নাম ফাইম আমি বলি নাম বলতে কোনো সমস্যা নেই যে ফাইম ও আমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে তুমি একটু আসো তা আমি বললাম আমি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে দেখা করে আসলাম আমি তো অফিসে আসছি তো বললো না তুমি প্লিজ আসো কেন আসতে হবে বলো ও কী করে না করে ওর মাথা গরম অনেক আচ্ছা ঠিক আছে আমি গেলাম যে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম সে আমাকে ওই ছেলের ফোন নাম্বার ওই ছেলের বাবার ফোন নাম্বার দিল ভাইয়ের ফোন নাম্বার দিল এবং তার মার ফোন নাম্বার দিল যে বলো যদি কোনো প্রবলেম হয় আমি তার সঙ্গে মিট করবো তোমার থাকা যাবে না ওখানে সে বলছে প্রবলেম হলো তাদেরকে ফোন দিতে তো ভালো কথা আমি তাকে নিয়ে গেলাম সনি সিনেম সিনেমা হলের ওখানে তো আমি একটু পাশে দাঁড়িয়ে গেছি তো ওই ছেলেটা এসে ওকে নিয়ে গেছে তো আমি একটু রাস্তার ওপর দিয়ে ঘুরে আসতো আমি তাকে হারাই ফেলছি সে নাই সে আমাকে বলছে তাকে চোখে চোখে রাখতে ওই ছেলেটা নাকি একটু ওই টাইপের আর কি যদি আবার চট্টর মারে মারামারি করে কিছু তো আমি তাকে হারাই ফেলছি তো পরে চল্লিশ মিনিট তারা ছিল না তার কাছে আমার তার কাছে কোনো ফোনও নেই যে আমি তাকে ফোন দেবো তার কাছে আমার একটা ফোন দেওয়া ছিল আমি দিয়ে
সনি সিনেমা হলের এখান থেকে মিরপুর এক নম্বর বাস মানে বাস স্টপটা টোটালটা যে কত বড় হাসতি গরু যে কোথায় গেল আল্লাহ জানে কোথায় নিয়ে গেল আর দুটো চোখ দিয়ে পানি পড়ছে আর আমি ফেলে আর আমি হুট করে ওকে হারাই ফেলছি আমি রাস্তার ওই সাইড দিয়ে ঘুরে আসতে মানে কোথা থেকে কোথায় গেছি আমি খুঁজে পাই না আমি পুরো একটা ঘন্টাও ছিল পাশে একটা রেস্টুরেন্টে নাকি ওরা বসে কফি খাচ্ছিল আমি একটা ঘন্টা আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে আর আমি গেলে ঘুরছি আল্লাহ কোথায় নিয়ে গেল কি করতেছে কোথায় নিয়ে গেল তারপর সে আসলো আসার পর সে বললো নাকি তে তার হচ্ছে মা সঙ্গে কথা বলাই দিছে তার মা বলছে যে হচ্ছে তার পরীক্ষা দুই মাস পর পরীক্ষা পর্যন্ত তার সঙ্গে কথা বলে অ্যাটলিস্ট সে তাদের রাজি হয়ে গেছে আমি বললাম এটা কেমন কথা তুমি রাজি হলাম মানে তো তার একদিন পর তাকে আমি ওই যে বাসায় নিয়ে গেলাম তার বাসায় পৌঁছাতে গেলাম তার মা তাকে বললো বাসায় যেতে তো বাসায় যাওয়ার পর একদিন রাত্রে তো হচ্ছে ওই ছেলে একে ফোন দিছে ফোন দিয়ে অনেক কথাই বলতেছে আর কি মানে তার কাছে তো এভিডেন্স আছে সে এটা করবে সেটা করবে তা আমি তাকে ফোন দিয়ে বুঝালাম যে তুমি এত এগুলো করতেছো এটা তো ঠিক হচ্ছে না তুমি কি তাকে বিয়ে করবা বিয়ে করলে চলো তোমার বাবা মানুষের কথা হলো আমি সবকিছু ঠিক করে দিচ্ছি আমি মামুন একদমই অফ হয়ে যাব সে বলতেছে ওই মেয়েকে বিয়ে করব দেখতেও তো ভালো না শর্ট তারপর এটা সেটা এই ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে আর এক ছেলের সঙ্গে তার বাসায় গেছে আমার সঙ্গে আসছে কেমন বিয়ে করব আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বিয়ে করবা না ওকে কনভার্সেশনের কে আরেকটা ছেলে ছিল যার সঙ্গে আমার আগে থেকে রিলেশন তার তার ভার্সিটিরে তাকে ফোন দিলাম ফোন দিয়ে বললাম হচ্ছে সালাম তালাম দিলাম দিয়ে বললাম আচ্ছা ভাই আপনি কি ওকে বিয়ে করবেন যদি বিয়ে করেন তাহলে বলে আমি ওকে অফ করে দেবো আমি অফ হয়ে যাবো আপনি তাকে বিয়ে করেন বলে না আমি তাকে বিয়ে করবো না তাহলে বিয়ে করবেন ঠিক আছে তাহলে এটা কোনো কথা বলেন না ওর সঙ্গে কথা বলার মানে যোগাযোগের কোনো ট্রাই করেন না এই কবে আমি কথা বললাম তো বলে আমি তাকে বললাম তো এই ছেলেটা আবার ছাড়বে না যার কাছে এভিডেন্স আছে আর কি তা সে আমাকে বলছে ভাই আপনি বিয়ে করবেন বললাম হ্যাঁ আমি তাকে বিয়ে করব তোমার কোনো সমস্যা আসছে বলছে না আমার বিয়ে করলে আপনার কোনো সমস্যা নেই তো তখন তার বাসার কথা হলো ওর আন্টির সঙ্গে কথা বললাম কিন্তু আন্টি এত কিছু জানার পর কিছুই করতেছে না মানে কিছুই না আন্টি আর আমাকে বলছে বাবু তুমি চুপ থাকো আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে নিচ্ছি এরকম করতে করতে তাকে বাসায় পাঠাই দিল মানে তার মা আসে তাকে ঢাকা থেকে নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পর এই ছেলে তাকে ফোন দিয়ে ফোর্স করে রাত্রে যে আমার ভালো লাগতেছে না আমি থাকতে পারতেছি না এটা সেটা সে আমাকে ফোন দিয়ে আবার বলে ও এই করতেছে আমি আবার তাকে ফোন দিয়ে বললাম যে হচ্ছে তুমি যে এরকম করতেছো আমি কি তোমার বাবাকে ফোন দেবো যখন তাকে একটু ভয় দেখে তার ভাইয়ের ভয় বা তার বাবা তার বাবা আবার র্যাবে আছে যখন একটু ভয়টাও দেখাই তখন আবার সে একটু চুপ হয়ে যায় তো আমি তাকে তখন আমার ওকে বললাম যে নিমুন তুমি দেখো তুমি কি সব কিছু বাদ দিয়ে আমার কাছে আসতে পারবা তো বললাম আমি সব কিছু বাদ দিয়ে দিয়েছি অলরেডি আমার একটু টাইম লাগবে তো বললাম ঠিক আছে তুমি সব কিছু বাদ দিয়ে আসতে পারো আমি সব কিছু চোখ বন্ধ করে বলে যাচ্ছি সামনে বিয়ে করে নেবো সে বললো আচ্ছা ঠিক আছে সে বাসা থেকে আসলো তার সঙ্গে কথা হয় সে আমাকে বললো তার কারোর সঙ্গে যোগাযোগ হয় না ওই আগের ছেলেটার সঙ্গে ওর নাম নাইম হ্যাঁ তো ওর সঙ্গে যোগাযোগ তো আমার হয়ই না ওটা একদমই বাদ হয়ে গেছে আর ফাইম নামে এই ছেলেটা এর সঙ্গে আমার এখন জাস্ট একটু কথা হয় মাঝে মাঝে ওর মা বা একটু রিকোয়েস্ট করছে আমাকে বলছে মা তুমি ওর সঙ্গে ওর পরীক্ষা পর্যন্ত একটু কথা বলো এই জন্য কথাবার্তা হয় আচ্ছা তো এরকম করে কথা হয় তো আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা হয় তো একদমই ছেলে দেখা করতে চাইলো ওর সঙ্গে তো আমি ছিলাম দেখা করাই দিলাম বা চলে গেল তো এর মাঝখানে কি হলো সে বাসায় চলে গেল আবার তো বাসায় চলে যাওয়ার পর তার মার ফেসবুক তার মা আবার ফেসবুক চালায় তার মায়ের ফেসবুক আইডিটা মানে পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছে তো আমাকে বললো বাবা তুমি একটু পাসওয়ার্ডটা রিকভারি করে দাও আমি বললাম ঠিক আছে আনটি আপনার ফোন নাম্বার একটা কোড যাবে আপনি ইয়ে করে দেন তো যেই ফোন নম্বরে কোড আসলো আমি তার পাসওয়ার্ডটা রিকভারি করে আমি তার মেসেঞ্জারে ঢুকলাম মেসেজে ঢুকে দিই হ্যাঁ ঢুকে আমি জানতাম যে তার সঙ্গে ও যে তার মা জানতো যে ওই ছেলেটার ব্যাপারে জানতো নাকি আচ্ছা আচ্ছা আমি ওর কাছ থেকে ইনফরমেশন পাইছি তো দেখলাম হ্যাঁ তার সঙ্গে কনভার্সেশন আছে ছেলেটা তাকে আম্মু আম্মু করে বলে তাকে আম্মু করে বলে ইভেন আমি যে হচ্ছে ফেব্রুয়ারিতে ভ্যালেন্টাইন্সটাকে তাকে ড্রেস গিফট করছিলাম মার্কেট থেকে সেই ড্রেস পরে তার সঙ্গে ছবি সেই ছবি আবার তার মার ফোনে পাঠাইছে আর কি সেই সেই এরকম বলো তোমার কাছে ছেলেদের জন্য কিছু উত্তম মধ্যম দরকার তাহলে হয়তো জাতি কিছুটা মানে স্বস্তি পাবে তোমাদের এই কোন ভ্যালু নেই মানে তোমাদের এই সহজ সরলতার কোন ভ্যালু নেই ঠিক
সবকিছু একটা লিমিটেশন থাকে ভালোবাসারও একটা লিমিটেশন থাকা উচিত যাক একটা ছোট্ট বিরতি নেই বিরতির পর তারপরে আমরা বাকিটা শুনবো আসলে ভালোবাসা শুরুটা হয় বেশ নাটকীয় সংলাপ দিয়ে ইয়ে তোমার একটা কথা বলি বলো না মানে তুমি যখন হাসো না তোমার গালের ওই টোলটাকে না খুব ছুটে ইচ্ছে করে তাই বুঝি তা কে মানা করেছে এর পরই শুরু হয় সংঘাত উঠে আসে কিছু দানবীয় চরিত্র বাচ্চা সহ আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে ওর ভালোবাসাটা কোথায় গেল শেষটা তাহলে কি বিচ্ছেদ আমাদের ডিভোর্স লেটারটা সাইন হয়ে গেল এরই নাম কি ভালোবাসা নাকি সমাপ্তিটা এমনও হতে পারে সরি তুমি ছাড়া না আমার এই জীবনটাই অর্থহীন প্লিজ আমাকে আর একটা বার সুযোগ দাও যদি বুঝতেই পারো ধরে কেন দাঁড়িয়ে আছ কাছে এসে হাতটা ধরো এভাবেই ভালোবাসার টুকরো টুকরো বর্ণিল গল্পগুলোকে সবার মাঝে তুলে ধরতে বৃহস্পতিবারের ভালোবাসার বাংলাদেশ নিয়ে থাকছি ঠিক রাত এগারোটা থেকে আমি আপনাদের গুরু ভালোবাসার বাংলাদেশ ভালোবাসার বাংলাদেশ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুনছেন ভালোবাসার বাংলাদেশ ঢাকা এফ নাইনটি পয়েন্ট ফোরে আছেন অতিথি আছেন গুরু শুনছিলাম আজকের অতিথির ভালোবাসার গল্প সেই জায়গায় আবার যদি ফিরে যাই মামুন তারপর কি হলো ফেসবুক যখন তুমি দেখলে ম্যাসেঞ্জারে ম্যাসেঞ্জারে তোমার শাড়ি পরে সে তার আর এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে গেছে এবং ছবিও দিয়েছে আমি তখন ওটা দেখলাম দেখে তাকে ফোন করলাম ফোন করে বললাম তুমি আমাকে বললে তার সঙ্গে দেখা কথাবার্তা তোমার হয় না সবই বন্ধ তারপরে তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেছো আমার বললো কুত্তা ফোন রাখ বলে ফোনটা কেটে দিল তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই আর আর কোনো যোগাযোগই নেই তার সঙ্গে কনভার্সেশন করতে পারতেছি না কুত্তা ফোন রাখ ফোন রাখ তারপর আন্টি আসলো তার আমাকে আমি ফোন দিলাম ফোন দিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললাম এগুলো বললাম সব কিছু নেই তা আনি বললাম বাবা আমি দেখতেছি উনি দেখতেছেন তারপর সে ঢাকায় আসলো সে তখন বাসা ছিল বাসা থেকে ঢাকায় আসলো ঢাকায় আসার পর তার সঙ্গে আমি এগুলো নিয়ে বসলাম যে এগুলো তুমি কি করবো এগুলো কেন তুমি এমন করতেছো এটা সেটা তারে একদিন রাত্রে সে আমাকে ফোন দিল ও আর একটা কথা বলে নিয়ে গুরু এগুলোর মধ্যে এক রাত একদিন হচ্ছে সে হুট করে বললো আমার তিনটার দিকে তিনটার দিকে ইয়েতে যাবে সে তার টাকা লাগবে একটু তিনটার দিকে তারা ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তার নাকি ভালো লাগতেছে না একা একা বাসে থাকতে বোর হয়ে যাচ্ছে আমার মাথায় কেন জানি একটু ইয়ে হলো যে সে কি আসলে তার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে দুপুরে যাওয়ার কথা সে দুপুরে গেল না তিনটার দিকে আমি একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত তার বাসার সামনে বসে এসে সাইটে না সে বের হয় কিনা সে দুপুরে যাওয়ার কথা তার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করে দুটার মধ্যে বাসে চলে আসবে তারপর সে বাসায় থাকবে তো আমি বসে আসছি সে যাচ্ছে না বের হচ্ছে না বের হচ্ছে না তো সে আমাকে তিনটার দিকে ফোন দিল তার টাকা লাগবে এক হাজার টাকা তো বললাম ঠিক আছে তুমি নাম্বার দাও নাম্বারে পাঠিয়ে দিচ্ছি সে একটা বিকাশ নাম্বার দিল তার ওখানকার এক কাপড় আমি তার নাম্বারে টাকা পাঠিয়ে দিলাম তার একটু প্রতি সে নামছে তো আমি তার পিছু নিলাম সে আমাকে এমনি যেন দেখছে দেখে আমাকে বলতেছে তুমি এখানে কেন তো আমি এখানে কেন মানে সে উল্টা পাল্টা করে গালি দিচ্ছে আমাকে তো বললো হচ্ছে সে তার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে আচ্ছা এটা বাদ দাও এর চ্যাপ্টার শুনতে ইচ্ছা করো না আসল চ্যাপ্টার শেষের দিকে আসো তো এখানে একটু বলেনি গুরু সে তার ফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাবে তো আমি বললাম আমি চলো আমি তোমাকে নেমে দিয়ে এসেছি নামে দিয়ে এসেছি সে যাবে না তো সে তখন বাসায় উঠে গেল যে তার মাকে ফোন দিল ফোন দিয়ে বললো আমি নাকি তাকে ডিস্টার্ব করি তার বাসার সামনে যে ঘোরাফেরা করি তার অন্য সঙ্গে কথা বলে এটা সেটা সে একসময় আমাকে রাত্রে আমি অফিস থেকে আসার সময় বললাম যে তুমি বাসায় বের হও দেখা করো আমার সঙ্গে আমি তাকে ফোন দেওয়ার জন্য সে আমাকে গালি দিল কুত্তার বাচ্চা করে কুত্তার বাচ্চা তুই আমাকে ফোন দিবি না আমরা ভাষাটা সংযুক্ত করে সমস্যা নেই কারণ যেহেতু গণমাধ্যম প্রচুর মানুষ শুনছে আমরা ভাষা সংযুক্ত করে কথা বলি আরো কিছু খারাপ ভাষায় গালি দিল আমার বাবা মা তুলেও গালি দিল আমি নিতে পারলাম না আমি নিতে পারলাম না আমি সেদিন আসি বাসায় আসার পর যাক আমি সেদিন ওখান থেকে আমার ধর্মনা থেকে আমি অ্যারামে গেছিলাম সেখানে অ্যারামে যে একটু ড্রিঙ্কস করি আচ্ছা করার পর আমি বাসায় আসি তো বাসায় আসার পর তার মা আমাকে ফোন দেয় 
আন্টির সঙ্গে কথা বলি সে নাকি আন্টির সঙ্গে খারাপ বিহেভ করতেছে আন্টি যখন এগুলো নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতেছে আন্টি কেউ খারাপ বিহেভ করতেছে আন্টি কেউ যাতা করে গালি দিচ্ছে আন্টি তখন আমাকে বললো বাবা তোমার কাছে কোনো এভিডেন্স তাহলে তুমি আমাকে দাও তো কি আছে তোমার কাছে তুমি দাও তা আমি যথেষ্ট ভালো একটা ছবি দিলাম তার সঙ্গে ছেলেটার তা আন্টি বললো যে তুমি আমাকে খারাপ ছবি দাও সমস্যা নেই ওর মুখটা আমি বন্ধ করবো যে আমি তাকে বললাম আন্টি আচ্ছা আমি দিচ্ছি দিয়ে আমি তাকে তিনটা পিক সেন্ড করছি মানে সেন্ড করার পর দুই থেকে তিন সেকেন্ড টাইম নিছি সঙ্গে সঙ্গে ডিলিট করে দিছি মানে দুই পাঁচ থেকে রিমুভ করে দিছি যাতে সে সেভ না করতে পারে উনি আবার কি করছে সেভ না করে উনি হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে নিছে সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমার মাথার মধ্যে কাজ করেনি যিনি স্ক্রিনশট নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেউ পাঠাই দিছে যে তুই নাকি কিছু করিস নি সব নাকি মামুনের বানানো তাহলে এগুলো কি সে তখন আমাকে ফোন দিল ফোন দিয়ে তো আমি কেন এগুলো করছি তাকে জিজ্ঞেস না করে তো বললাম তুমি এগুলো করে বেড়াচ্ছ এখন জানতে সমস্যা কি আমি আমি হচ্ছে গুরু দিছি একটা কারণ ছিল কী জন্য যে ওই ছেলেটা তাকে ব্ল্যাকমেল করতেছে এখনও এই ছবিগুলো তার মাকে দেখাবে এটা করবে সেটা করবে এখনও তোমার কাছে আছে জি আছে তো আমি ভাবলাম যে হচ্ছে দেখাতে পারবে আমাকে জি ঠিক আছে আমি ভাবলাম হচ্ছে যেহেতু ছেলেটা ব্ল্যাকমেল করতেছে তার মাকে দেখাবে জন্য আমি তার আন্টিকে তার মা তো তার মা তো সব হাইট করবে তার মাকে জানাতে সমস্যা নেই তাহলে ওই ছেলেটা ব্ল্যাকমেল করতে পারবে না তার মা তো জেনেই গেল তো তার মা আবার কি করছে এটা পাওয়ার পর তার বাবাকে দেখাইছে আচ্ছা তার বোনকে দেখাইছে বড় বোনকে তো দেখা দেখে তাদের ফ্যামিলির মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছে আর কি ওকে গালাগালি করছে এই ছবিগুলো এখন তোমার কাছে আছে আমার গুগল ড্রাইভে আছে আমি জাস্ট লগইন করে দেখাতে পারবো পুরোটা তো তুমি একটা ছোট বিরতি নাও কারণ যেহেতু ছবিগুলো নিয়ে অনেক কথা উঠছে যেহেতু সুযোগ আছে সাধারণত আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা যেটা করে থাকি আমরা কোনো কিছুকে কিন্তু স্ট্যাবলিশ করি না আমরা আমরা গল্পটাকে তুলে ধরি এবং আমরা চেষ্টা করি যে যতটুকুভাবে প্রশ্ন করে সত্যতা যাচাই করা যায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সবসময় সত্যতা যাচাই করার মতো সুযোগ থাকে না কিন্তু আজকে যেহেতু সুযোগ আছে আমাদের মামুনের যেহেতু মানে সত্যতা যাচাই করতে তার কোনো আপত্তি নেই তো আমরা সেই বিষয়গুলো দেখতে চাই এবং আসার পর আমি আমার শ্রোতাদের কাছে বিষয়টা পরিষ্কার করব। যে আসলে মামুনের কথার ভেতরে কতটা সত্যতা আছে যেহেতু সুযোগটা পেয়েছি আমি ব্যবহার করতে চাই যদি মামুনের কোনো আপত্তি না থাকে আচ্ছা আমার ছোট্ট একটা বিরতি নিই মামুন তুমি ছবিগুলো একটু বের করো আমি একটা গান শুনি বাংলাদেশ সেখানে তারা সেটিকে দেখবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমি এখনো বাইরের এই বর্তমান মুহূর্তের পরিস্থিতি আপনাদেরকে জানাতে পারছি না কারণ আমাকে আপনাদের সাথে থাকতে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে তারা দুজনে চলে আসবেন এবং আপনাদেরকে জানাবেন যে মূল ঘটনাটা কি এবং কিভাবে কি হলো আর এই ফাঁকে আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে একটু আড্ডা দিতে পারি একটু কমেন্ট পড়তে পারি তাই না তো কমেন্ট করার নিয়মটা আগে বলে দিই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম অ্যাড্রেসে আজকের ভালোবাসার বাংলাদেশকে নিয়ে যে পোস্ট করা আছে তাতে চাইলেই কমেন্ট করতে পারবেন যেভাবে এই বন্ধুরা করেছেন এবং আমি তা পড়ে দিচ্ছি সাব্বির রহমান রুম্মান আছেন লিখেছেন মোহাম্মদ রাজু আহমেদ মৌলবী বাজার একটি গাছে দুটি পাখি বেঁধেছিল বাসা সারা জীবন থাকবে বলে মনে ছিল আশা হঠাৎ করে বৃষ্টি এসে ভেঙে দিল বাসা সেদিন থেকে হারিয়ে গেল পাখির ভালোবাসা ওরে বাবা সুন্দর বেশ সুন্দর ভালো থ্যাংক ইউ লিটন দাস আছেন সাথে লিখেছেন আমাদেরকে মোহাম্মদ রাজ্জাক রাজ গুরু মেয়ের ব্যাপারে নেগেটিভ শুনতে শুনতে আমি সত্যি মেয়েদের সহ্য করতে পারছি না রিলেশনশিপে জড়িয়ে পড়তো ভীষণ ভয় করে এখন এটার একটা বড় কারণ কি আমি আমার মনে হয় যে শো ফর্মেটের একটা ব্যাপারটা আমার বলে দেওয়া উচিত এবং এই এই ল আই গেস এই লজিকটা এই লজিক্যাল মনে হবে না আপনাদের কাছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের শোতে প্রচুর পরিমাণে অতিথি হিসেবে ছেলেরাই আসেন তার একটা বড় কারণ হয়তো এটা যে আমাদের এই শোটার যে টাইমিংটা সেটা রাতে বেশ খানিকটা রাতেই আমরা এই শোটার আয়োজন করে থাকি যার কারণে হয়তো মেয়েরা কমফোর্টেবল ফিল করেন না আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে এবং তাদের গল্পের কথা বলতে এবং দ্বিতীয়ত যেটা একটা বড় ইস্যু যেটা আমার মনে হয় আমাদের দেশের 
সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে মেয়েরা আসলে আউট স্পোকেন কম তারা হয়তো তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে কম এক্সপ্রেস করেন কম বলেন এবং বললেও সেটা আসলে নিজেদের একটা কমিউনিটির ভিতরে সেটা সীমাবদ্ধ থাকে এভাবে পাবলিক্যালি এসে বলা একটা শোতে এসে নিজের ঘটনা বলতে পারবার মতো আসলে মন মানসিকতা চিন্তা চেতনা স্বাধীনতা অনেকেরই থাকে না অনেকেরই সেটা নেই তো সোশ্যালি কিন্তু এক ধরনের স্টিগমা ট্যাবু কিছু নিয়ম আমাদের ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে আছে যেটা ছেলেদের বা মেয়েদেরকে আলাদা করে যার কারণে আমাদের অনুষ্ঠানে কিন্তু বেশিরভাগ অতিথি আমরা যাদেরকে দেখি ছেলে অতিথি থাকেন পুরুষ অতিথি আমাদের মাঝে থাকেন এবং এই কারণে কিন্তু গুরু অনেকবার বলেছেন যে নারী অতিথি যারা আছেন তাদেরকে আসবার জন্য অনেক বেশি ইন্সপায়ার করেছেন তিনি তিনি বলেছেন যে আপনারও আসুন আপনাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা গল্প যেটা বলার বলুন অনেক কিছু সেখান থেকে শেখার আছে জানার আছে তো যেটা হয় যে যেহেতু অতিথি যারা আসছেন তারা পুরুষ এবং আমাদের আয়োজনটা সম্পূর্ণটাই ভালোবাসা নিয়ে তো অভিযোগগুলো যখন থাকে অনুযোগগুলো যখন থাকে ভালোবাসা নিয়ে যে ব্যর্থতা গ্লানি কষ্টের জায়গাগুলো থাকে সেটা আসলে নারীকে কেন্দ্রিক করে নারী কেন্দ্রিক থাকে নারীকে নিয়েই সেটা করা হচ্ছে যার কারণে হয়তো শুনতে মনে হবে যে মেয়েরাই একতরফা খারাপ আসলে তা না একতরফা পুরুষ অতিথি আসছেন বলেই আমার মনে হয় যে নারীদের প্রতি এক ধরনের বিদ্বেষ হয়তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তৈরি হতে পারে আমার মনে হয় সেই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে কারণ এখানে নারী পুরুষ বলে আলাদা কিছু নাই মানুষ মানুষ ভালো মানুষ মন্দ এই ব্যাপারটাতে আমার মনে হয় আমাদের বেশি খেয়াল রাখা উচিত গুরু যে বিষয়টা নিয়ে কথা হচ্ছিল যে আমাদের এটা আমি প্রায় পড়ি প্রায় এই কমেন্টটা থাকে যে গুরু আজ মামুনের গল্প শুনে অনেকে বলছেন গতকাল হয়তো অন্য কারো গল্প শুনে বলেছিলেন যে নারীদের উপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাচ্ছে মেয়েদেরকে সহ্য হচ্ছে না এই ধরনের এক ধরনের এক কোণঠাসা এক ধরনের এটা আসলে শোনো এটা 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 থাকে এটা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে যারা এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠান শুনছে হয়তো বেশি সংখ্যক পুরুষ তো যারা শুনছে যারা আসেন বেশি সংখ্যক পুরুষ তো সেই ক্ষেত্রে পুরুষরা তো পুরুষের পক্ষই কথা বলবে এটা স্বাভাবিক বাট আমি সবসময় একটা কথা বলি যে ভুল ভুল সেটি পুরুষ হোক কিংবা সেটি স্ত্রী হোক যাই হোক না কেন সেটাই ভুল সবসময় ভুল বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া সবকিছু ভেঙে যাওয়া চুরমার হয়ে যাওয়া সেই ছবিগুলো আসলে খুবই খুবই নোংরা খুবই নোংরা আমি নিচে চোখে দেখেছি যদি এই মেয়ে সেই মেয়ে হয়ে থাকে মানে আমি তো আসলে চিনি না মামুন যেহেতু বললো যে এই মেয়ে মামুন তুমি যাকে দেখিয়েছো এই তো সেই মেয়ে যার কথা তুমি বলছো তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি যে ছবিগুলো দেখেছি খুবই নোংরা আসলে এটা কোনো ভদ মানে এর চেয়ে আসলে আমার মনে হয় যে বাকি কোনো শব্দ এই মুহূর্তে প্রয়োগ না করা উচিত আমাদের শ্রোতারা আমাদের বন্ধুরা যারা শুনছেন তারা অনেক স্মার্ট শুধু আমি একটা কথা বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষ এটি কিছু নিজস্ব অনুভূতি থাকতে পারে নিজস্ব কিছু প্রকাশভঙ্গি থাকতে পারে বাট সেগুলোকে হাটে বাজারে আসলে বিক্রি করা উচিত না বর্তমান সময় যেটা হচ্ছে যে আমরা অনেকেই ভালোবেসে এমন কিছু মুহূর্তে জড়িয়ে পড়ছি এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু সেই মুহূর্তগুলোকে প্রমাণস্বরূপ রাখার জন্য অনেকে ভিডিও করছে অনেকে স্থির চিত্র বানাচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে পরবর্তীতে যে ব্ল্যাকমেলের ঘটনা ঘটছে যেখানে আসলে এটা হচ্ছে যে ছেলেটি কিন্তু ফাহিম কিন্তু এই ছবিগুলো নিয়ে ব্ল্যাকমেল করতে চাচ্ছে এবং ফাহিমের কাছে ব্ল্যাকমেল করার মতো যথেষ্ট ভালো মশলাদায়ক ছবি তার হাতে আছে সেই ছবি না সে ব্ল্যাকমেল করতেই পারে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ফাহিম যে কাজটি করছে ব্ল্যাকমেল সেটি খুবই নোংরা কাজ এটাকে আমরা কখনই সাপোর্ট করিনি কিন্তু এই ছবিগুলো সুযোগটা কেন দেয়া হলো মানে আমার কথা হচ্ছে যে ওই যে যেটা আমি বারবারই বলছি যে সুযোগটা কেন আমরা দিই সুযোগটা হবার পরে ছেলে খারাপ না মেয়ে খারাপ সেটা তো অনেক পরের বিষয় সুযোগটা কেন দিই মানে পছন্দ করি বিধায় ভালোবাসি বিধায় আমার সর্বস্ব দিয়ে দিতে হবে শুরুতেই উইদাউট এনি কমিটমেন্ট মানে সে তো আমার স্বামী না মানে সে তো আমার আসলে শরীর স্পর্শ করার অধিকার তার থাকে না তারপরও যদি থাকে তার মানে সেই সেই থাকাটারও তো একটা সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত সেই সীমাবদ্ধতার যে নমুনা আমি আসলে দেখলাম আসলে এখানে আস কিছু বলার নেই আমি শুধু একটা কথা বলতে পারি ছি মানে ছি আসলে ছি মানে এটা আসলেই ছি জাতীয় ঘটনা আমি খুবই লজ্জিত আমি খুবই লজ্জিত যে আমাদের আশপাশের যেসব ছেলে মেয়েরা আছেন উঠতি বয়সী ছেলে মেয়েরা আছে তারা প্রেমের নামে ভালোবাসার নামে যে সকল কর্মকাণ্ড করছে এবং সেগুলো নিয়ে যে ভিডিও চিত্র বানাচ্ছে এবং সেগুলোকে নিয়ে ব্যবসা করছে ব্ল্যাকমেইল করছে এবং আনন্দ পাচ্ছে 
অসুস্থ আমরা আসলে আমাদের আশপাশের মানুষ অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানসিক বিকৃত হয়ে পড়ছে সর্বশেষ কি হলো মামুন বলো আমাদের অনুষ্ঠানের মানে একটা মোটামুটি পর্যায়ে চলে এসেছি বলো তারপরে কি হলো ফাইনালি কি হলো ওই যে গালিগালাজ দেওয়ার পর তো আর কথা হয়নি এখন পর্যন্ত আচ্ছা তো সেভাবে গালিগালাজ দিল আমি জিনিসগুলো নিতে পারিনি না নেওয়ার জন্য আমি সেদিন রাত্রে পয়জন খাই আচ্ছা খাওয়ার পর আমার রূপমেটরা আমাকে বাংলাদেশ মেডিকেলে নিয়ে যায় রাত সাড়ে এগারোটায় রাত দুটার দিকে ওকে ফোন করা হয় ও তখন শুনলো শুনে নাকি বলছে যে হচ্ছে ও কেন এটা করলো তারপর রাত তিনটায় একটা ফোন দিছে সকাল ছয়টায় একটা ফোন দিছে এর মধ্যে সে দেখ আসতে আসে নাই দেখা দেখতে আসে নাই তারপর সকালে আমার মামা আসে মামা আসার পর আমাকে দশটা এগারোটার দিকে আমাকে ওখান থেকে স্ট্রেচ করে বাসায় নিয়ে আসে আমার বাসায় তারপর বিকেল তার সঙ্গে আমার কথা হয় আমি তাকে ফোন দিয়ে কথা বলার সময় জাস্ট কাঁদতেছিলাম সে আমাকে বলছে তুমি কেন এটা করলা জাস্ট এই কথা কেন এটা করলো আমাকে তো বলতে পারতা আমি বললাম আমি কি বলবো তারপরের দিন গেল সে আমাকে দেখতে আসলো না আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বললো কি ও দেখা দেখতে আসলো না আমার রুমমেটরা বলো দেখতে আসলো না আমি কি বলবো আমি বললাম ও আসতে যাচ্ছে আমি বারণ করে দিছি যাসার দরকার নেই তারপরে কি দ্রুত বলো একদম দুই পাঁচ মিনিট সময় বলো তারপর দিন সে আমার সঙ্গে দেখা করার কথা সে আমার সঙ্গে দেখা না করে নিউ মার্কেট গেছে মার্কেট করতে তার ফোন মামি আসছে মামির সঙ্গে মার্কেট করতে তারপর সে বিকেল আমার সঙ্গে দেখা হলো আমি বাইরে বের হলাম আমাকে একজন আমার রুমমেট নিয়ে বের হলো তারপর আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম সে বাসে চলে গেল তারপর সে বলতেছে সে আমার সঙ্গেও থাকবে না মানে আমার সঙ্গেও সে থাকবে না কন্টিনিউ করবে না নতুন পেয়েছে কাউকে আবার কেন কন্টিনিউ করবো না প্রবলেমটা কোথায় আমার তো কোনো প্রবলেম নেই আমার তো কোনো ফল নাই আমি তো তোমার সব কিছু পড়বো মেনে নিতে যাচ্ছি তোমার সমস্যা কোথায় না আমার সঙ্গে কন্টিনিউ করবো না তখন আমি ওখানে একটু ঘাটাঘাটি শুরু করলাম যে কেন এমন করতেছে একদিন রাত সকালবেলা ফোন করলো ফোন করে আমাকে বলতেছে পাঠাও ঠিক করে দিতে ও রুমের নাকি এয়ারপোর্ট যাবে তা আমি তাকে পাঠাও ঠিক করে দিলাম তার কয়েকদিন পর শুনি যে তার ছোট ভাইকে যে হচ্ছে বাইরে নিয়ে গেছে আর কি যে ছেলেটাও আমাকে ফোন দিছে যে ফোন দিয়ে বলতেছে ভাই আমি তো আমাকে বড় ভাইয়ের মতো জানি তো ছোট ভাই যদি কোনো ভুল করে মাফ করে মাফ করে দেন তো হ্যাঁ অবশ্যই বলো তো বলতেছে ওর সঙ্গে আমার রিলেশন কতদিন থেকে তিন চার মাস থেকে তা বললো আমার সঙ্গে কতদিন বললো আমার থেকে টু ইয়ার্স তার সঙ্গে আমার বিয়েরও কথা মোটামুটি আমি জাস্ট বাসায় জানাবো তারপর তাকে বললাম যে ভাই ঠিক আছে আমি তাকে এগুলো নিয়ে কিছুই বললাম না তার আরো যে দুটা রিলেশন বা এগুলো এত কিছু কিছুই বললাম না তার কাছে খারাপ হওয়ার দরকার নেই তা গেল তারপর আমি তাকে বললাম যে এর সঙ্গে তোমার রিলেশন সে বলতেছে না আমি নাকি সেটা বানাই দিছি তার মা তার বোন আমাকে এত ভালো জানতো সে তাদের সামনে আমাকে খারাপ করতেছে আমার নাকি আরো রিলেশন আছে সে আমাকে বলতেছে আমি নাকি হার্সি লাইফে খারাপ ছিলাম মেয়েদের সঙ্গে কি কী করে বেড়াইছি তুমি কার কাছ থেকে শুনলে বললো ফাইম বলছে ফাইমকে ডাকো তো আমি সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তো বললাম ফাইম তুমি এগুলো বলছো তো বললো ভাই ওর যে রুমমেট ছিল আবার সে আবার আমাকে চিনতো আমার ছোট ছোট জুনিয়র তা বললাম ভাই তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনার সঙ্গে যে সে আপনার সম্বন্ধে যথেষ্ট ভালো কথাই বলছে একটা খারাপ কথা বলেনি এই হলো অবস্থা লাস্ট পর্যন্ত আমার লাস্ট ওর দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে আমার হচ্ছে রমজানের মধ্যে একদিন আমাকে ফোন করে বলতেছে সব কিছু শেষ করে দেবে আমাকে কিছু প্রশ্ন উত্তর দাও এই ফালতু আর শুনতে ইচ্ছা করছে না আমার সেটা হচ্ছে যে ভাবতে সময় নিলা কেন এখন শোনো এটা কিন্তু তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমি তোমাকে কিছু কথা বলি বিষয়টা হচ্ছে যে তুমি ভালোবেসে তোমার ভালোবাসাতে বিন্দু মাত্র কোনো খাদ ছিল না কোনো খুঁত ছিল না সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা ছিল তোমার ভালোবাসাতে সেটা হচ্ছে তুমি নন টেকিট আদারওয়াইজ তুমি তো মফেসালে বড় হয়েছো মফেসাল থেকে ঢাকাতে এসছো ঢাকা রঙিন জগৎ 
এখানে আসার পর নতুন নতুন ছেলে পেলেদের দামি দামি মোবাইল দেখাচ্ছ স্মার্টফোন দেখাচ্ছ টিকটকে কথা বলা হচ্ছে ফেসবুক দেখা হচ্ছে নতুন নতুন ছেলে মেয়েদের দেখা হচ্ছে যেটা গ্রামে আর কিংবা মফসল আসলে হয় না খুবই স্বাভাবিক ক্যাপিটাল সিটি তো এখানে আসার পর নিজেকে তুমি বাদ রাখতে পারো নি কিন্তু তুমি নষ্ট হয়ে যাও নি তুমি একটা মেয়েকে ভালোবেসছো যেটা খুব স্বাভাবিক ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র নামগুলোর মধ্যে একটা এবং পবিত্র সম্পর্কগুলোর মধ্যে একটা তুমি ভালোবেসছো এবং তুমি তোমার দিক থেকে যতটুকু তুমি বর্ণনা করেছো তোমার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য মতে এবং বর্ণনার যেটা আমরা শুনছি এবং সারা বিশ্ববাসী শুনছে তোমার ভালোবাসাতে কোনো খুঁজ ছিল না তোমার বর্ণনা মতে কিন্তু বড় যে খুঁজটা ছিল এবং তোমার মতে এরকম ভুল প্রচুর ছেলে মেয়ে করছে সেটা ছেলে কিংবা মেয়ে উভয় ক্ষেত্রে করছে সেটা হচ্ছে ভালোবাসতে যে নিজের অস্তিত্বকে বিক্রি করে দিচ্ছ দেখো ভালোবাসার মানুষ যদি বলে আমার এখন কফি খেতে ইচ্ছা করছে তাহলে সেটা কফি খেতে যায় ভেরি গুড আমি তোমাকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই যখন আমার ওয়াইফ আমাদের যখন বিয়ের চার বছর বিয়ের চার বছর রাত দেড়টা পৌনে দুইটার সময় আমার ওয়াইফ আমাকে হঠাৎ করে বললো যে তার কফি খেতে ইচ্ছা করছে তখন বাজে রাত দুইটা তো ওই মুহূর্তে আমার গাড়ি ছিল মানে আমার গাড়ি ফ্যাসিলিটি ছিল গাড়ি ছিল বল বললে আমার ফাপড় নেওয়া হবে আসলে গাড়ি ছিল না গাড়ি ফ্যাসিলিটি ছিল আমার অফিসিয়াল মানে আমার আমার ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি আমি পেতাম আমার ড্রাইভারকে ফোন দিলে আমরা দুটোর সময় আমরা কফি খেতে গেছে এবং ভোরবেলা আমরা অফিস মানে বাসায় ঢুকেছি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা এটা আনন্দটা অন্যরকম এটার আনন্দটা অন্যরকম এই আনন্দটাও যদি আমার স্ত্রী এখন প্রত্যেক দিন করে সে আনন্দ কিন্তু আনন্দ থাকবে না সে কিন্তু আমার স্ত্রী বাট এই আনন্দটাও যদি আমার স্ত্রী এখন প্রত্যেক দিন রাত দুইটা দেড়টা বাজতে বলে যে আমি কফি খেতে যাব এই আনন্দ আনন্দ থাকবে না আমি একটা কথা তোমাদের বারবার বোঝাতে চাই যে ভালোবাসো ভালোবাসারও একটা মাত্রা থাকা প্রয়োজন মানে নিজের অস্তিত্বকে নষ্ট করে দিয়ে কেন তোমরা ভালো ভালোবাসো পৃথিবীর সর্বোচ্চ দিয়ে ভালোবাসো সর্বোচ্চ দিয়ে ভালোবাসো কিন্তু অস্তিত্ব দিয়ে না ভাই তোমাকে যেভাবে ট্রিট করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে তুমি আসলে একটা চাকর বেহার মতো ইউজ হয়েছো টাকা চেয়েছে টাকা দিয়েছো জিজ্ঞেস করনি মোবাইল চেয়েছে প্রচন্ড বিরক্তি লেগেছে আমার কাছে মোবাইল চেয়েছে দুই দুই বার তুমি মোবাইল দিয়ে দিয়েছো ফেসবুক হোয়াট ইজ দিস এটা তো ভালোবাসা না ভাই আমি ভালোবাসি বিধায় আমার স্ত্রীও এখন পর্যন্ত আমার ফেসবুকের কোনোদিন পাসওয়ার্ড চেয়ে সাহস পাইনি আমিও আমার স্ত্রীর ফেসবুকের পাসওয়ার্ড কখনো চাইনি বাট আমরা জানি আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছি সে চাইনি আমি স্বেচ্ছায় দিয়েছি বিভিন্ন কারণে সেও স্বেচ্ছা দিয়েছে আমাকে বিভিন্ন কারণে বাট কেউ কখনো চাইনি চাইনি প্রত্যেকটা মানুষের অস্তিত্ব বোধ থাকা উচিত নিজস্ব সম্মান বোধ থাকা বাবু সোনা যান পাখি বলে তোমার ফেসবুকে পাসওয়ার্ডটা দাও তো বেবি ওই ধরনের বেবিকে আসার কোনো দরকার নেই আজকাল হালে অনেক ছেলে মেয়ে দেখি প্রেম করে তো দিনে একশো বার আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ করতে করতে মোবাইলের সামনে যে ফেসবুকে ওটা কিস করতে করতে ঝাপসা করে ফেলে বাটনগুলা তো ফালতু জিনিস না দেখতে দেখতে মানে বিরক্ত লেগে গেছে এভরিথিং ফেক সব ফেক যে ভালোবাসে সে শো ডাউন করে না যে ভালোবাসে সে দশজনকে দেখায় না আমি ভালোবাসি ভালোবাসা দেখানো জিনিস না ভালোবাসা অনুভবের জিনিস আমি যাকে ভালোবাসি সে অনু সে ফিল করতে পারলে হলো দশজনকে দেখানোর দরকার নেই যে আমি তোমাকে ভালোবাসি দশজনকে শোনানোর দরকার নেই আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ নট ফেয়ার কী হয়েছে তুমি নিজেকে আজকে ছ্যাচটা বানিয়ে ফেলেছ সে যখন তোমার কাছে টাকা চেয়েছে সাহায্য চেয়েছে একবার দুইবার দেওয়ার পর যদি তুমি তাকে প্রশ্ন করতে কি করছো তোমার বাসা আছে কিন্তু তুমি কেন নিচ্ছ প্রশ্ন করনি মোবাইল চেয়েছে মোবাইল দিয়েছো যদি প্রশ্ন করতে করনি এই যে নিজেকে এত বেশি বিক্রি করে দিয়েছো এই বিক্রিটা যদি না করতা তাহলে হতো কি জানো অনেক আগেই ওর এই বিষয়গুলো হয়তো তোমার সামনে চলে আসতো তাহলে তুমি এত গভীরে যেতা না তুমি ভালোবাসার যে পরিমাণ ডেপতে চলে গেছো এত ডেপতে তুমি যেতা না তাই না অনেক আগে তুমি বুঝতে পারতা যে জিনিসটা দুই বছর ধরে টেনেছ হয়তো সেই জিনিসটা এক বছরে বন্ধ হয়ে যেত এতটা ক্ষত হতো না ভালোবাসায় আমি এখানে সবাইকে বলি যে ভালোবাসো রেসপেক্ট করো সম্মান দাও বাট দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমার অস্তিত্ব আমার সবচেয়ে সবচেয়ে যে জিনিসটা একান্তই আমার সেই জিনিসটা একান্তই আমার এই একান্তই আমার জিনিসটাকে একটু বুঝতে হবে কিছু কিছু জিনিস আছে এটা মানে ভাগাভাগির জিনিস না এটা শুধুই আমার এটা কাউকে দেয়া যায় না কাউকে দিতে হয় না হোক সে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড হোক সে স্বামী স্ত্রী 
শাহরুখ খানের ছবি দিয়ে রেখেছে মানে বাস্তবিক অর্থে সে মানে কি সেটা তো পরে আলোচনার বিষয় এদিকে ক্যাটরিনা কাইফের ছবি দিয়ে রেখেছে কিংবা দেশীয় কারণ তো এই যে ভার্চুয়াল জগতে তুমি যে কোনো কিছু চাইলেই তুমি অনেক কিছু করতে পারো বিনোদনের জন্য কিন্তু এই বিনোদনের জায়গাটাকে তুমি এত সিরিয়াসলি নিয়ে নিয়েছো তুমি তার বাসা পর্যন্ত চলে গেছো কিন্তু তোমার ফ্যামিলিতে তুমি কিছু শেয়ার করো নি তোমার মায়ের সাথে তোমার শেয়ার করা দরকার ছিল খুব বেশি দরকার ছিল যেই মায়ের সাথে তুমি এত ফ্রেন্ডলি মিশো সেই মায়ের সাথে তোমার শেয়ার করা দরকার ছিল তাহলে কিন্তু মা বাবা তোমাকে একটা ভালো গাইডলাইন দিতে পারতো মা তোমাকে বলতে পারতো যাচ্ছে ঠিক আছে তুমি এটাকে নিয়ে আয় কিংবা কথা বলাই দে এটা করে তখন তুমি অনেক কিছু বুঝতে পারতে কিন্তু এই যে মাকে একদম সিনারি থেকে আউট করে রেখে দিয়েছো যে মায়ের সাথে এত ফ্রি সেই মা বাবাকে সিনারি থেকে আউট করে ছোট ভাইকে বলো সে তো ছোট ভাই সে তো তোমাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে না মেয়েটার যে ধরনের জিনিসগুলো আবদারগুলো ছিল সেই আবদারগুলোকে তুমি ভালোবাসার আবদার মনে করেছো কিছু জিনিস ছিল ভালোবাসার আবদার কিন্তু অধিকাংশ যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো ছিল হচ্ছে মানে ফালতু জিনিস এতে তুমি তোমার অস্তিত্বকে হালকা করে দিয়েছো এবং তুমি প্রমাণ করেছো যে তুমি তার কাছে বিক্রি হয়ে গেছো সে তোমাকে ইচ্ছার মতো ব্যবহার করেছে চাহিবা মাত্র পণ্য দিতে বাধ্য থাকিবে এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেছিল যে তোমাকে চাই তো তুমি দিয়ে দিতে কেন এই বিশ্বাসগুলা এই ধরনের ভালোবাসাগুলা জীবনে ধ্বংস নিয়ে আসে আমি এখন পর্যন্ত এমন কেস খুব অল্প মানে কমই শুনেছি কিংবা দেখেছি তোমার মতো যারা ভালোবেসেছে একটা অন্ধ ভালোবেসে তার মতো পট্টি দিয়েছো বুঝতে পেরেছো মানে এক তো অন্ধ হয়ে গেছো তার উপর আবার চোখে পট্টি দিয়েছো মানে এত বেশি অন্ধ মানে গভীর অন্ধ প্রেমে গভীর অন্ধ হয়ে গেলে কারোর জীবনে আমি ভালো সমাধান দেখিনি ফিনিচিংটা ভালো দেখিনি আমি প্রত্যেকটা বিষয়ের একটা সমাধান থাকা উচিত প্রত্যেকটা বিষয়ের একটা সীমিত পরিসীমা থাকা উচিত সব কিছুর একটা লিমিটেশন থাকা উচিত সব কিছুর বর্তমান সময়ে ছেলে মেয়ে কেন জানি বোঝে না ছ্যাচরা মেয়েতে বানিয়ে ফেলেছে একটা টাইম পাস বানিয়ে ফেলেছে সব কিছুর মধ্যে জানি কেমন মানে উশৃঙ্খলতা সব কিছুর ভেতরে নাটকীয়তা রিয়েল বলে কোনো কিছু নেই সবই দেখানো এই দেখানো থেকে যেদিন তোমরা মুক্তি পাবা কিংবা আমরা মুক্তি পাবো ওই দিন হয়তো সত্যিকার ভালো আসে আছে ডেফিনেটলি সত্যিকার ভালোবাসা আছে আমাদের স্টুডিওতে এরকম প্রচুর গল্প এসছে কিন্তু তাদের গল্পে কিন্তু তোমাদের মতো এরকম গভীর বিশ্বাস কিংবা এরকম গভীর অন্ধ গভীরের মতো ছিল না প্লিজ তোমার বয়স অল্প পরবর্তী জীবনে অনেকেই আসবে কিংবা কেউ আসবে এই অভিজ্ঞতাগুলো পরবর্তী জীবনে কাজে লাগিও এবং যারা শুনছো কিংবা যারা শুনছেন তাদের সবাইকে বলছি ভাই ভালোবাসেন প্লিজ ট্রাস্ট করেন বাট ঘাড়ের উপর চেপে বসেন না তাকে কিনে ফেলেন না তার অস্তিত্বকে নষ্ট করেন না আর তোমরা কিংবা আপনারা আপনাদের অস্তিত্বকে বিক্রি করে দিয়ে না ভাই এ যেই ভালোবাসার কোনো দাম নেই যেই ভালোবাসার আসে নিজস্ব কোনো সে নাই এটা একটা ভালোবাসা না এতে যদি ভালোবাসা না আসে অনেক ভালো অনেক ভালো এগুলো ভালোবাসা না ভালোবাসার নামে এগুলো নোংরামি করছি প্রতারণা করছি ভালোবাসাকে আমরা কলুষিত করছি আসলে কি আর বলবো আসলে তোমার কাছে বলার আর কিছু নেই তোমার জীবনটা অনেকখানি পড়ে আছে আর যে সকল ছেলে মেয়েরা পূর্ণতা বলছিল ছেলেরা বলছে যে মেয়েদেরকে এরকম দেখা যায় তবে একটা কথা বলি পূর্ণতা ডন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ আমি কারোর পক্ষ নিয়ে বলছি না কিংবা তোমাদেরকে বলছি না মেয়েরা অনেক সাহসী হয়ে গেছে আগের থেকে তা তো হয়েছে ডেফিনেটলি মানে আমি যে ছবিগুলো দেখলাম অবিশ্বাস্য ছবি মানে একটা মেয়ে ধরনের ছবি তুলবে মানে এইটাই তো মানে ভয়ঙ্কর একটা লজ্জার বিষয় তাও স্বামী না একটা বয়ফ্রেন্ডের মানে বয়ফ্রেন্ড নামক কারোর সাথে আদৌ তো সেও তার বয়ফ্রেন্ড না সে কন্ট্রাকচুয়াল প্রেম করে গেছে সবার সাথে দুই মাস তিন মাস ছয় মাস এর সাথে চলাকালীন ওর সময় ওর সাথে চলাকালীন এর সময় এর সাথে চলাকালীন ওর সময় তোমার সাথে চলাকালীন সময় সার একজনের সাথে যে সকল কর্মকাণ্ড করেছে মাই গড এবং আরও কয়েকজনের সাথে করছে এর সাথে ওর সাথে তো মানে এই কারণে বলছে মেয়েদেরও সাহসটা অনেক বেড়ে গেছে মানে আজকে থেকে পনেরো বছর আগে যে মেয়েদেরকে আমি দেখতাম যেভাবে মেয়েদেরকে দেখতাম এখনকার মেয়েরা অনেক সাহসী সাহসী অনেক দিক থেকে হয়েছে এখনকার মেয়েরা বাইকও চালায় আই আই লাইক দ্যাট এবং আমি এদেরকে সম্মান করি কিন্তু যতটা স্মার্ট হয়েছে স্মার্টের সাথে সাথে না অনেক দিক থেকে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে অনেক দুঃসাহসী হয়ে গেছে দুঃসাহসের কারণে এমন কিছু ঘটনার জন্ম দিচ্ছে মেয়েরা যেটা আসলে আমি বললাম না যে আমার কাছে একটা মেয়ে কি আমার কাছে একটা মেয়ে মানেই হচ্ছে এরকম যে শাড়ি পরবে মমতাময়ী লাবণ্যময়ী টিপ পরা থাকবে মুচকি মানে এবং সে অনেক লাজুক থাকবে তার হাত ধরতে গেলে অন্তত দশবার ভাবতে হবে যে আমি কি ওর হাতটা স্পর্শ করব ও কি করতে দেবে হাতই তো তো ওই একটা যদি পাওয়ার না থাকে একটা মেয়ের কাছে যে একটা ছেলে ভাবতে বাধ্য হবে 
যে আমি ওর সাথে কথা বলবো এটা ভাবতে আমাকে দশ দিন সময় লাগবে তাহলে সে কী হলো তা আমার কাছে এটা এখন তো আমার কাছে মনে হয় আর ছেলেদের কথা বলছি ছেলেরাও কম যায় না ছেলেরাও কম আগেও পারে নাই এখনও কম পারছে না বাট ভাই আমার মনে হয় সবারই একটু পরিবর্তনের দরকার আমরা কি করছি কেন করছি মনে হয় না একটু হিসাব রাখছি একটু চেঞ্জ হও সবারই একটু চেঞ্জ হওয়া প্রয়োজন ভালোবাসার নামে আমরা প্রতিনিয়ত যে নোংরামিগুলো করছি এবং ভালোবাসার নামে আমরা প্রতিনিয়ত যে উশৃঙ্খলতা করছি রেহাই দেওয়া উচিত তা না হলে কিন্তু আসলে ধ্বংস সব কিছু শেষ হবে কিন্তু এমন কিছু ভাবার কিছু নেই যে আমরা এটাই আমাদের জীবন নেভার অ্যান্ড এভার এটাই জীবন না জীবন যে কি এটা আসলে এরা কেউ বোঝেনি জীবনটা কি এখন একটা ফ্যান্টাসির জগতে আছে যা খুশি তাই করছে কম বয়স যখন বাস্তব জীবনে আসবে তখন দেবে যে গন্ধ ছুটে গেছে সে নিজেকেই নিজে ঘৃণা করছে সো নিজেকেই নিজে যেন ঘৃণা করতে না হয় তার আগে সংশোধন হয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি খুব জরুরি খুব জরুরি তা না হলে কপাল তোমার ভাগ্য তোমার সব কিছু তোমার কিংবা আপনাদের বা এটা বুঝে নেবেন আমি আপনাদেরকে ভালোবাসি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আশপাশে প্রচুর ঘটনা আমি দেখছি সেই ঘটনা থেকে যে কথাগুলো বলা প্রয়োজন যতটুকু বড় ভাই হিসাবে বন্ধু হিসাবে অ্যাডভাইস দেয়া উচিত ততটুক দিলাম যে যেভাবে নেবে বাকি বিষয়টা বাট এতটুকু বলি সব কিছুর একটা শেষ হয় উশৃঙ্খলতা নোংরামির একটা শেষ থাকবে এটা ভুলে যেও না কিংবা ভুলে যাবেন না ভালোবাসেন ভালোবাসাকে সম্মান করেন ভালোবাসাকে বোঝেন প্রকৃত ভালোবাসাকে বোঝেন ভালোবাসার অনেক স্মার্ট একটা বিষয় ভালোবাসা অনেক পবিত্র একটা বিষয় ভালোবাসা অনেক কিউট একটা বিষয় ভালোবাসা অনেক নরম একটা বিষয় এটাকে এত শক্ত এত নোংরা এত আনস্মার্ট এত দুর্গন্ধযুক্ত করবেন না আমাদের কারণে ভালোবাসা কলুষিত হচ্ছে আমরা করছি আর দোষ দিচ্ছি ভালোবাসার ভালোবাসার কোনো দোষ নেই দোষ যদি থাকে সেটা আমাদের ব্যবহারের আমাদের চিন্তা শক্তির আমাদের শিক্ষার একটু বোঝেন বাকিটা ভাই আপনাদের ইচ্ছা মামুন বিদায় বেলাই যদি কিছু বলতে চাও কি বলবো গুরু আমি তোমাকে বলি তোমার তুমি ভেঙে গেছো অনেক ভেঙে চুরে গেছো খুব স্বাভাবিক কারণ তুমি যে কাজগুলো করেছো এটা অত্যন্ত মানে ভালো কিন্তু এত ভালো প্রয়োজন নেই আমি বলছি যে এত ভালো প্রয়োজন নেই এত ভালো জানি কোনো ছেলে না হয় এত ভালো জানি কোনো মেয়ে না হয় কিছুটা শক্ত হওয়া খুব প্রয়োজন খুব প্রয়োজন খুব প্রয়োজন তারপরও বলছি জীবন এখানে থেমে থাকবে না যে ভুলগুলো হয়েছে সে ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে যে মানুষটি তোমার জীবনে আসবে তাকে বোঝো তাকে সম্মান দাও তাকে আবার এটার কারণে ট্রিট করো না সব মেয়ে কিন্তু এক না সব ছেলে এক না হাতের পাঁচটা আঙ্গুল যেমন এক নয় একজনকে দিয়ে সবাইকে বিচার করবা না উপর আল্লাহ তোমার চোখ দিয়েছে বিবেক দিয়েছে বুদ্ধি দিয়েছে দিয়েছে না তুমি বিচার করো অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে তোমার অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন যে মানুষটি আসবে তাকে বিচার করো তার সাথে ওইভাবে মেশো এবং যে কথাগুলো বললাম সে কথাগুলো যদি মাথায় কাজ করে বিন্দু মাত্র তাহলে ভাববে ভালোবাসো অস্তিত্বকে বিক্রি করে না বুঝতে পেরেছো ভুল ভুল সে যেই করুক আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত দর্শনে আমি অনেক মানুষের কাছে অপ্রিয় বাট আমি নিজেকে অনেক ভালোবাসি বিকজ যে ভুল করে সে ভুল করে সে হোক আমার বাবা হোক আমার মা হোক আমার স্ত্রী হোক আমার সন্তান হোক আমার ফ্রেন্ডস হোক এবং যে পাশে যে মেটাবো সেও ঝাড়ি খেয়েছে একদিন আমার কাছে আমি কাউকে ছাড় দিই না অন্যায় করলে আমি এই টাইপেরই মানুষ আমি যথেষ্ট ভালোবাসি মানুষকে কিন্তু সবাইকে সব কিছু মেনে চলা উচিত অন্যায় যে করবে অন্যায় যে সহ্য করবে দুটোই চমন অপরাধে অপরাধেই সো প্লিজ এই বিচার করার ক্ষমতাটা থাকা উচিত আমি ভালোবাসি দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে আমি সব কিছু হারিয়ে ফেলেছি নো হিতাহিত জ্ঞান যদি হারিয়ে ফেলি তাহলে সেটাকে ভালোবাসা বলা হয় না দুজনের ক্ষতি হয় নিজেরও ক্ষতি হয় আর যে মানুষটা তোমার ভালোবাসাকে মিস ইউজ করছে তারও ক্ষতি হয় দুজনেরই ক্ষতি হয় সো প্লিজ বিচার করো ভালোভাবে নিজের জীবনটাকে তৈরি করো ঠিক আছে আর ভুল ভুল সেটাকে মানার চেষ্টা করো তাহলে হয়তো জীবনের প্রকৃত শান্তিটা পরিপূর্ণভাবে না দেখলো কিছুটা হলো শান্তি পাবা কিছুটা হলো শান্তি পাবা আমাদের আমাদের মানে পুরো পৃথিবীর মানুষগুলো যদি এই জিনিসগুলো বুঝতে পারতো ভুল ভুল সে যে যাই করুক না কেন কিন্তু যে আমরা পারি না 
মানতে পারি না কিংবা মানতে পারলো বলতে পারি না হোয়াট এভার আমি জানি না হয়তো অনেক কথা বলে ফেললাম কারণ তোমার ঘটনাটা আমাকে খুব পীড়া দিয়েছে খুব খারাপ লেগেছে আমাকে খুব উত্তেজিত করে তুলেছো খুব রাগান্বিত করে তুলেছো সব কিছু মিলেই সেখান থেকে আসলে কথাগুলো বলা তোমার জন্য দোয়া কামনা করি তুমি ভালো একটি বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেছো তোমার পারিবারিক পরিচর্চা অনেক সুন্দর এবং সামনের দিনগুলোতে তুমি এই চর্চা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সুন্দর একটা জীবন তৈরি করবা জীবনটাকে নষ্ট করো না যা হয়েছে এটা একটা দুঃস্বপ্ন মনে করো এটা একটা দুঃস্বপ্ন এছাড়া কিছু না করে নতুনভাবে শুরু করো কিন্তু অতীত থেকে অভিজ্ঞতাটা মনে রেখো আর কিছু বলতে চাও বিশেষ কিছু না গুরু শুধু এটাই বলবো ও শুনতেছে কিনা জানি না শুধু একটা কথাই বলবো ও যেটা ওর লাইফটা নষ্ট না করে আর ভাই তোমার উপদেশ দেওয়া লাগবে না তুমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো তুমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো এত কিছুর পরও তুমি বলছো যে ও জানি ওর উপদেশ নেন ও তোমাকে কালকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে অদ্ভুত ছেলে কোথাকার এত কিছু বলার পরও তুমি ওকে নিয়ে তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবো ওকে নিয়ে ভাবার জন্য অনেক মানুষ আছে তোমাকে নিয়ে ভাবার মতো বর্তমানে মানুষ নেই তুমি তোমাকে নিয়ে ভাবো ওর লাইফ নষ্ট করবে না ভালো করবে ও বুঝে নেবে সাত খন্ড নামায়ন পরে সীতাকার বাপ এই হচ্ছে অবস্থান তোমার এতক্ষণ ধরে বললাম বলার পরে শেষ কিছু বলা আছে আমি চাই ও ভালো থাকো করবে ওরে আমার প্রেম রে পূর্ণ তাহলে কিছু কমেন্টস পড়ো কমেন্টস তো পড়তেই হয় কারণ খোবও দেখছি অনুশোচনা খারাপ লাগাও দেখছি গাজী নুরুল লিখেছেন ভাই বলার কিছু নাই এগুলো কেয়ামতের আলামত জাকির হোসেন প্রান্ত লিখেছেন ওনার পরিত্যক্ত গার্লফ্রেন্ড কোন ক্লাসে পড়ে আচ্ছা জানতে চাই হ্যাঁ কিসে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে জি ইউনিভার্সিটিতে আর স্টেক আছে পশুকে ভালোবাসলেও সে ওই ভালোবাসার মূল্য দিতে পারে আর একটা মানুষ হয়ে কিভাবে এমন করতে পারে এমন মানুষের জন্য কষ্ট পাওয়া বোকামি এমন মানুষকে ভুলে নতুন করে জীবনকে সাজানোর চেষ্টা করেন শাহিন সুমন আছেন সাথে লিখেছেন গুড লাক মামুন এগিয়ে যাও গুরু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইউর অ্যাডভাইস ইজ ভেরি ইউজফুল ফর সোসাইটি সাথে আছেন আমাদের তাহসিন খান লিখেছেন গুরু কাকে বিশ্বাস করব আগে নিজেকে বিশ্বাস করুন সেটাই নিজের ভালোবাসার প্রতি আস্থা রাখুন আর চোখ নাক কানটা খোলা রাখুন আর এর মতো এত বেশি ভালো হবেন না তাহলে দেখবেন বেঁচে যাবেন কাজী নুরুল আছেন লিখেছেন শরীর দেখানো আজকাল কমন হয়ে গেছে ভাই আরিয়ান ইসলাম প্রেম লিখেছেন আমি ভাব নিতে পারিনি বলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে কিন্তু আজ আমি ভাব নিতে শিখেছি দেখো কত সুন্দর করে ছবিটা তুলেছি তার কারণ কি যেন আমাকে একজন ভাব নিতে শিখিয়েছে আর ও আমাকে আমার ভাব দেখে ভালোবাসে না আমার মনটা দেখে ভালোবাসে জোবার হোসেন অর্ণব লিখেছেন আচ্ছা আমরা ফিজিক্যাল না হই কারো সাথে মোহাম্মদ শিফার আহমেদ লিখেছেন ছেলেটা আসলে খুব বোকা অত্যন্ত বোকা মানে যে বললাম যে এত ভালো কেন ভাই বেশি ভালো হয়ে গেলে তো সমস্যা এটা তো নিজের জন্য ক্ষতি এটা নিজের জন্য ক্ষতি তো মানে তোমাকে তো বুঝতে হবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটার প্রতিবাদ করা উচিত কোনটা উচিত না কোনটা কালো কোনটা সাদা মানে তুমি এত বেশি ভালো হয়ে গেছো যে তোমার কোনো জ্ঞানই কাজ করছে না তোমার ক্ষেত্রে এরকম হয়ে গেছে তো সবাই একটু সতর্ক থাকবেন এত ভালো হয়ে না যে নিজের জ্ঞানই কাজ না করে মোহাম্মদ মাহমুদুল হক মিঠু লিখেছেন মামুন ভাই আপনি আর ওই ফালতু মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখ রেখেন না সুহান আকন্দ আছেন সাথে তোমার জন্য আমার কাছে আর কোনো ভালোবাসা নেই যা ছিল সব বাক্সবন্দি করে ফেলে আসছি ভূ সাগর দল দেশ আচ্ছা মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম আছেন সাথে লিখেছেন আরে ভাই কেন কারোর জন্য তুমি থেমে থাকবে কেন তোমার স্বপ্নগুলো ভেঙে যাবে কেন তার জন্য তোমার এত প্রতিজ্ঞা তুমি তো জানো সে আসবে না যার জন্য তুমি নও তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখো কেন যার জন্য তুমি তাকেই না হয় আপন করো তুমি চাইলেই হবে সব কিছু নতুন করে তুমি চাইলেই কষ্টরা সব হারিয়ে যাবে শিশির ভেজা নরম কিছু ঘাস বা জল ভরা এক খণ্ড মেঘ নিয়ে তোমার হাতে নতুন করে স্বপ্ন দেখবে তোমার নতুন কোন বন্ধু তাই পুরাতনকে ভুলে এমন কাউকে ভালোবাসো যে তোমাকে ভালোবাসে বা নুসরাত নিহা নদী লিখেছেন আপু মামুন ভাইয়ের এফ বি আই ডির নাম কি মামুন ভাইয়ের 
এবং মেয়ের গ্রামের বাসা কোথায় আছে আমরা এতটা ডিটেইলে যেতে পারছি না দুঃখিত এর জন্য সাথে আছে মিলন ইসলাম আমার বিষয়টা হচ্ছে কি মামুন ভাইয়ারকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই মামুন ভাই এই মেয়েটাকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই আপনার ঘটনাটাকে নিয়ে চিন্তা করুন এবং ওইটাকে নিজেদের আপনার জীবন ওটাকে নিজের মতো করে মনে করুন যে ঘটনাটা আপনি হতে পারেন মামুনের জায়গায় আজকে আপনি থাকতে পারতেন ওই মেয়েটির জায়গায় আরেকটি মেয়ে হতে পারতো সো আমরা ঘটনা থেকে যেন মেইন বিষয়টির দিকে আমরা ফোকাস করি প্লিজ ব্যক্তিগত নারী কিংবা ব্যক্তিগত কোনো পুরুষ আমাদের আসলে আলোচ্য বিষয় না আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঘটনাটা কি হলো এই ঘটনাটা কালকে আপনার জন্য হতে পারতো যদি হয় তাহলে আপনি কিভাবে এটাকে মোকাবেলা করবেন সোহান লিখেছেন সৃষ্টিকর্তার কাছে একটাই বিশেষ চাওয়া যার জন্য যাকে তৈরি করনি দয়া করে তার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করো না সিলেট থেকে মিজু মা মিজু মালাকার লিখেছেন গুরু টু ইয়ার্সেও কেউ কাউকে ভোলা যায় না কেন বলতে পারেন এটা ঠকানোর পরেও এগুলো অনেক আবেগ অতিরিক্ত ভালোবাসা ভালো নয় কক্সবাজার থেকে সাথে আছেন আরো অনেক অনেক বন্ধু জুবাইর হোসেন অর্ণব আছেন সাথে দুনিয়ার সব মেয়ে একই রকম এর প্রমাণ হলো আপনি কোনো মেয়ে পাবেন না যে মেয়ে বলে না যে আমি সবার মতো না আমি সবার থেকে আলাদা আচ্ছা সবাই কথা বলে আমি সবার থেকে আলাদা রাফি লিখেছে বলে এটা একদম যে ফেলে মানে ফেলে দিয়ে না 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 এটা একটু বেশ বলে অনেকেই বলে সবাই বলে অনেকেই বলে আলাদা রাফি লিখেছেন আজকের ভালোবাসার গল্পের রেকর্ডিং কি পাওয়া যাবে আচ্ছা সেটার আমরা নেহ পরে আলোচনা করব একদিন রিঙ্কি রিমা লিখেছেন আজকের অতি আচ্ছা আজকের অতিথির পুরো নাম জানতে আচ্ছা অনেকেই তার নামটা কারণ মামুন নামটা একটু সুন্দর তাই সুন্দর সেটাই আচ্ছা নুসরা জান মিম জানতে চেয়েছেন মামুন ভাই আপনি কিসে পড়েন আমার <laughs> মেহেদি হাসান লিখেছেন জি ভাইয়া মামুন ভাইয়ের জায়গায় আমি থাকতে পারতাম কিন্তু মামুন ভাইয়ের মতো এত বোকা হতাম না রে ভাই গুড মানে যদি ভালো মানে বুঝতে পারেন তো ভেরি গুড তিশাদ খান লিখেছেন আমি বলবো না কিছু এটা বলবো যে মেয়েটা তার জীবনের একটা অংশ এটা তার পুরো জীবন না কিন্তু তাকে এটা করার ঠিক করেনি তার সাথে এটা করে ঠিক করেনি মানে আমার কথা হচ্ছে কি যদি ভালো না লাগে জয়েন করুন না তার সাথে ভেরি গুড আমার ভালো লাগছে না মেয়েটাকে আমি তার সাথে থাকবো না শেষ করে দাও কিন্তু থেকে এই যে তার সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করা এবং থেকে মানে এই এইভাবে ছিনিমিনি খেলাটা উচিত না যে ভালো লাগে না যুক্ত হবে না তার সাথে কিন্তু যুক্ত হবা কিন্তু আরও সাথে আরও অনেকগুলোকে সংযুক্ত করবা এইগুলো ভেরি ব্যাড এই কালচারটাকে বাদ দাও ভালো না লাগলে থেকো না বাদ দাও থেকো না এবং প্রতারণা চিঠি তো প্রয়োজন নাই মিথ্যা তো প্রয়োজন নাই তোমার ভালো না লাগলে থেকো না বলে দাও যে ভাই আসলে তোমার সাথে তোমার আমি এটা সমস্ত সম্পর্কে বিশ্বাস করি এটা শুধু প্রেম না এটা বিয়েতেও হতে পারে যে কোনো কিছু ভালো না ভালো না লাগলে ইউ হ্যাভ দা অপশন তুমি সেখান থেকে সরে আসতে পারো প্রত্যেকটা মানুষের স্বাধীন মতো বাঁচার অধিকার আছে প্রত্যেকটা আমি তোমার সাথে বিয়ে করেছি বিধায় কিন্তু মিন যে ভালো না লাগলো সারা জীবন তোমার সাথে আমার থাকবে কি হবে যখন থাকতেই হবে তখন এই থাকতেই হবে মাঝখানে আর অনেক ধরনের দুর্গন্ধ যুক্ত হবে অনেক ধরনের ঘটনা যুক্ত হবে যেগুলো আসলে কারোর জন্য ভালো না সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতি কারোর জন্য ভালো না ঠিক আছে আমি ভেবেছিলাম যে তুমি এরকম আমার ভাবনা যে সবসময় ঠিক থাকবে তা তো না হতেই পারে তোমার সাথে আমার ম্যাচ হচ্ছে না ভেরি গুড তুমি তোমার মতো তুমি তোমার জীবনটাকে এনজয় করো না 
ছেড়ে দাও না সমস্যা কোথায় এরকম সম্পর্কে থেকে দুটো জীবন কি নষ্ট করবার কোনো আমি বুঝি না যে অনেকে বলে অনেকে বলে কি করে ভুলবো কি করে সম্পর্ক ছাড়বো আর এই কি ফুলিশ কথাবার্তা গুরু আজ একদম আয়োজনে শেষে চলে এসেছি আমার অনেক কথা বলা হয়ে গেছে আমার অনেক শ্রোতাদের মানে আমার বন্ধু অনেক স্মার্ট অনেক ট্যালেন্ট অনেক জ্ঞানী তারা বুঝে গেছেন যে কথাগুলো আসলে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছি বাকিটা আসলে যার যার নিজস্ব দর্শনের উপরে চিন্তা ভাবনার উপরে আপনাদেরকে অনেক ভালোবাসি সবসময় আপনাদেরকে ভালোবাসি বিধায় সবসময় ভালো কথাগুলো বলার চেষ্টা করি যাতে হয়তো আপনারা ভুল সিদ্ধান্ত থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখতে পারেন কিংবা সরাতে পারেন আবারও যদি সৃষ্টিকর্তা বাজিয়ে রাখে তাহলে হাজির হব দেখা হবে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি